İyi akşamlar CNN Türk ekranlarında Akıl Çemberi programımız başlıyor. Bu akşam konuklarımızla birlikte dünya gündemindeki en sıcak başlığı Afganistan'daki gelişmeleri konuşacağız. Kimlerle birlikteyiz hemen takdim edeyim konuklarımızı sizlere. İstanbul stüdyomuzda güvenlik politikaları uzmanı Sayın Mete Erar bizlerle hoş geldiniz. Ee, güvenlik ve terör uzmanı Sayın Coşkun Başbuğ bizlerle hoş geldiniz. Hoş bulduk. İlerleyen dakikalarda Hürriyet Gazetesi yazarı Nedim Şener bizlerle olacak İstanbul stüdyomuzda. Ve dönelim Skype bağlantılarımızda Sayın Uluç Özülker emekli büyük, büyükelçimiz bu akşam bizlerle. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. İyi yayınlar. Çok teşekkür ederiz. İyi yayınlar dileyerek başlayalım biz de. Afganistan'daki kaos tabii e, dünkü haber saldırı haberiyle daha da büyümüş durumda. E, yüzden fazla insanın can kaybettiği, hayatın kaybettiği biliniyor ki az önce Cumhurbaşkanı Erdoğan Bosna Hersek'te yaptığı basın toplantısında 170'i bulduğunu söylemişti. Ölü sayısının ve 150'den fazla kişi de yaralandığı üstelik terör tehdidinin devam ettiğini söylüyor yetkililer. Dolayısıyla bölgedeki son durumu ve bundan sonrasına dair beklentiler ve tabii ki en önemlisi Türkiye'ye olası etkilerini konuşacağız bu akşam konuklarımızla birlikte. Stüdyo konuklarımız ve Sayın Özülker'in yanı sıra bu akşam bizimle katılacak, programımıza katılacak iki isim daha var. Hemen onları da aktaralım. CNN Türk Dış Haber Servisinden Enver Kaptaroğlu, kameraman Hilmi Yaşar ile birlikte Pakistan'da, İslamabad'da bizleri bekliyor. Onlarla bir bağlantı gerçekleşeceğiz, gerçekleştireceğiz ve diğer yandan Amerika Birleşik Devletleri'nde dış politika analisti Ali Çınar bizlerle olacak. Bu akşam efendim sizler de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, Enver'le başlamak isterim. Şimdi tabii Afganistan'daki gelişmeler komşu Pakistan'ı çok yakından etkiliyor. Pakistan tahliyelerde de çok önemli bir rol oynuyor ki Türkiye'de Pakistan üzerinden gerçekleştiriyor bu tahliyeleri. Az önce Cumhurbaşkanı Erdoğan da aktardı. Ee, siviller oradan tahliye edilmiş durumda. Oradan dönmek isteyen Türk vatandaşları tahliye edilmiş durumda. Türk askerleri bölgeden çekilmiş durumda. Sadece teknik ekibimiz 20-30 kişi bölgede kaldı dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Enver seninle başlamak istiyorum. Şimdi Afganistan'daki saldırı sonrası Pakistan'da son durum ne? Ne gibi önlemler alındı? Tahliyeler konusunda Pakistan nasıl bir rol oynuyor? Göçmenleri kabul ediyor mu Afgan göçmenleri ve Pakistan halkı ne diyor? Gün boyunca izlenimlerin neler oldu? Ee, hemen aktarayım. Afganistan'daki gelişmeler e, Pakistan'dan çok e, yakın bir şekilde takip ediliyor bir şu asantaj. Çünkü e, Afganistan'daki e, en ufak bir gelişmenin sonuçları Pakistan'da da oluyor. O yüzden e, Pakistan e, her makamıyla e, şu anda alarmda diyebiliriz. E, özellikle de e, Kabil'de gerçekleşen terör saldırısının ardından. Buradaki e, Pakistan'da, e, Pakistan'dan Afganistan'a bakınca açıkçası... E, Sorunun daha çok Afganistan'ın içinde yaşananlardan ziyade aslında çok daha büyük bölgesel bir krizin yaşandığını gördük bugün. Buna yönelik izlenimler edindik. Sıcak gelişmeler ne Pakistan'da? Bugün aslında birçok Pakistanlı yetkili özellikle Afganistan'daki durumla ilgili basın toplantıları düzenledi. En büyük konu tabii tahliyeler konusu. E, tahliyeler konusunda Pakistan'da e, gerçekten olağanüstü bir durum yaşanıyor ve biz şu anda başkent e, Kabil'deyiz ve mesela başkent Kabil dahil e, üç kentte daha Peshawar ve Karachi'de e, hükümet tarafından bütün otellere emir verildi. E, hiçbir şekilde e, dışarıdan Pakistan'a gelenler bu şehirlerde otelde otelleri ayarlayamıyor, rezervasyon yapamıyor. Sebebi de Afganistan Afganistan'dan yapılan tahliyelerin e, buralara getirilecek olması ve bütün otellerin bu kişiler için e, Pakistan Devleti tarafından tahsis edilmesi. Biz e, örneğin CNN Türk ekibi olarak yani bir oda bir bulabilmek için gerçekten çok e, uzun uğraşlar verdik. E, bu da sanırım e, Pakistan'daki durumun boyutunu anlatır nitelikte. E, üç kentte bu işlemler gerçekleşecek. Bugünkü e, basın toplantılarından edindiğim bilgilere göre e, Pakistan basınını takip ederek de bu bilgilere ulaşıyorum. E, Afganistan'dan e, sadece Pakistan'a değil yani toplamda Afganistan'dan 
104 bin sivilin tahliye edildiğini e, açıkladı Pakistanlı yetkililer. Onun dışında Pakistan sınırında özellikle de Kabil'deki terör saldırılarının ardından e, güvenlik e, durumu üst seviyeye çıkarılmış durumda. Önlemler üst seviyede ancak 6 sınır kapısının da Pakistan-Afganistan arasındaki 6 sınır kapısının da insani yardımlar için açık olduğu açıklandı ama hiçbir şekilde sivil geçişlere izin verilmiyor. Onun dışında 15 Ağustos'tan bugüne kadar yani Kabil'in e, Taliban'ın eline geçtiği günden bugüne kadar İslamabad'dan 113 e, uçuş gerçekleştiği açıklandı. E, o da şöyle açıklamak gerekiyor. Aslında e, askeri kargo uçaklarıyla yapılıyor biliyorsunuz bu tahliyeler. E, bütün askeri kargo uçakları e, Kabil'den aldıkları kişileri İslamabad'a getiriyorlar. İslamabad havaalanında ee, buradan işte e, belirlenen yerlere işte mesela onlardan bir tanesi Katar bu gibi ülkelere e, dağıtılıyor. E, onun dışında e, sınırda e, özellikle binlerce Pakistan askerinin teyakkuzda olduğunu söyleyebilirim. E, o da herhangi bir olağanüstü durum gelişmesine karşı bir hazırlık amaçlı e, şu anda sınırda. Öyle bir takviye var. Ee, İslamabad, Peşaver ve Karaçi'den bahsetmişti. Bu üç kentteki otellere e, emir verildi. Ee, yarın Karaçi'ye Afganistan'dan 4 bin kişi, 4 bin sivil tahliye edilecek. Ve bu 4 bin sivil 5 e, kente Multan, Faysabad, Peşaver, İslamabad, İslamabad gibi e, şehirlere dağıtılacaklar. E, şimdi bu noktada Pakistanlı yetkililerle özellikle Amerika ve İngiliz, e, İngiltere arasında çok önemli görüşmeler oldu. Biliyorsunuz Amerika, e, Pakistan'la İngiltere ilişkileri çok iyi bu konuda. E, özellikle Pakistan'dan tahliyeler konusunda yardım e, talep ettiler. Pakistan bunu kabul etti. Tamam ben bu tahliyeleri alayım. E, gelen tahliyeleri de bir süreliğine bir şekilde e, barındırayım. Ancak bunları sonsuza kadar tutamam. Bu konuda e, artık... E, Size e, iş düşüyor. E, bundan sonra siz de Pakistan'a yardımcı olun şeklinde e, açıklamaları oldu. Bu görüşmeler ülkeler arasında devam ediyor. E, son olarak Büşra Aslan da şuna değineceğim. Pakistan ordusu bugün e, bir açıklama basın toplantısı düzenledi. E, oldukça ilginç e, bilgiler, ilginç e, açıklamalar oldu o e, basın toplantısında. E, al Pakistan ordusu Afganistan sınırında şu an herhangi bir olağanüstü durum olmadığını hani sınırda kontrolün altında olduğunu belirtti ee, ve 15 Ağustos'tan 15 Ağustos'un öncesinden yani Kabe'nin düştüğü günden bu yana da bu gelişmelerin olacağını öngörerek sınırdaki güvenlik tedbirlerimizi zaten arttırmıştık. Kabe'nin düştüğü gün 15 Ağustos günü de 94 Afganistan askeri e, iki sınır kapısından Pakistan'a geçerek Pakistan'a sığındığı bilgisini verdi. Ve e, daha da önemlisi e, en önemli kısım Pakistan e, Hindistan'a e, açık bir şekilde suçlamalarda bulundu. Özellikle bu Kabil'deki terör saldırısının ardından e, bunların arkasında e, Hindistan'ın olduğunu açık bir şekilde Pakistan ordusu dile getirdi. Biliyorsunuz Pakistan yakından takip edenler bilirler. Aslında Türkiye gibi kendi terörle savaşını yürütüyor bir yandan. Çünkü hem tahriki Taliban yani bilindik adıyla Pakistan Taliban'ı denen bir terör örgütü var. Onlarla mücadele ediyor. Bir de Belucistan tarafında yine ayrılıkçı gruplar var. İşte onlarla mücadele ediyor. Pakistan ordusunun iddiası da şu. Bu grupların Afganistan'da eğitim kamplarının olduğu ve bu eğitim kamplarının da Hindistan tarafından finanse edildiğini iddia ettiler. Hatta şöyle de bir iddiada bulundular. Taliban öncesi Eşref Gani yönetiminin Hindistan'ın himayesi altında olduğunu iddia edip Hindistan Afgan liderliğinin ordusunun ve istihbaratının aklını karıştırıyordu, zehirliyordu gibi çarpıcı açıklamalarda bulundu ve tabi Afganistan'daki durumun normalleşmesine yönelik de tüm hükümetlerle birebir görüşme halindeyiz. En kısa zamanda biz de tüm tedbirlerimizi alıyoruz normalleşmenin sağlanması adına diye e, önemli açıklamalarda bulundular. Büşra Aslantaş e, İslamabad'dan Pakistan'ın başkentinden benim elindeki notlar bu şekilde aktarabileceğim bilgiler bu şekilde. 
Enver Kaptanoğlu çok teşekkürler CNN Türk Dış Haberler servisinden Enver Kaptaroğlu. Kameraman Hilmi Yaşa ile birlikte İslamabad'da ve yoğun bir tempo bekliyor sizi. Yolculukla yapacaksınız o yüzden seni daha fazla tutmayalım Enver. Çok kolaylıklar diliyoruz, iyi akşamlar diliyoruz. Şimdi Ali Çınar'la konuşmamıza devam edelim. Amerika Birleşik Devletleri'nde acaba bu peş peş açıklamalar nasıl yankılanıyor? Çünkü dünyanın dört bir yanından Amerika Birleşik Devletleri'ne eleştiriler var ki az önce Cumhurbaşkanı Erdoğan da o eleştirileri yineleyen isimlerden biriydi. Bakıyoruz ki Amerika Birleşik Devletleri ben çekiliyorum deyip gidiyor. Ne haliniz varsa görün diyor ama tabii ki burada Afgan halkının huzuru önemli. Burası bir terör yuvası olmaması gerekir mesajını vermiştir. Cumhurbaşkanı Erdoğan da konuşmasının satır aralarında. Ali Çınar siz ne dersiniz? Şimdi Pentagon açıklamalarını soracağım ama Biden bugün İsrail'in yeni başbakanı ilk kez Beyaz Saray'da ağırladı. Orada Afganistan'la ilgili mesajlar verdi mi? Evet yayınlar biliyorum aslında Beyaz Saray'da İsrail Başbakanı ile buluşmadan önce e, özel bir briefing aldı Ulusal Güvenlik Ekibi ve e, Dışişleri Bakanı'nda bulunduğu toplantıda ve burada sonra bir açıklama yaptı Beyaz Saray ve açıklamada e, Başkan Biden'ın e, Amerikan ordusuna e, Daesh Horasan e, terör grubuna saldırmak için tam e, yetki verdiği ile ilgili bir açıklamada bulunuldu ve tahliyelerinde ivedilikle bitirileceği mesajı vardı. Yani sabahleyin bir briefingde Başkan Biden e, bazı kararları askeri e, ekibiyle almış gibi görünüyor. Aynı şekilde Pentagon'un bir basın toplantısı oldu. Onu da birazdan bahsedeceğim. Ama Başkan Biden İsrail Başbakanı'yla e, toplantı öncesinde kısa e, kamuoyuna verdiği açıklamada biz bu işin peşini bırakmayacağız mesajını verdi. Yani hala e, tahliyelerle ilgili açıklaması vardı. Ama bu terör örgütüyle de mücadelemiz devam edecek mesajları verdi. Yani dünkü konuşmasından çok farklı bir şeyler söylemedi. E, Pentagon e, basın toplantısında bazı yeni bilgiler vardı. Tam da onu dünkü... sormak istiyorum Ali Çınar. Pentagon basın toplantısında iki değil bir intihar saldırısı olduğuna dair bir Açıklama var oradaki yetkililerden daha sonrasında Kirby de kürsüye çıktı ve bir ders çıkarmış görünüyorlar mı? Yani bu saldırının olacağına dair istihbarat olduğunu söylüyorlardı günlerdir ellerinde. Bu konuda uyarılar yapmışlardı. Dolayısıyla yaptıkları hazırlıkların güvenlik açısından yetersiz olduğunu kabul ediyor mu Amerikalı yetkililer? Etmiyorlar. Açıkçası sorumluluğu Taliban gruplarına atıyorlar. Çünkü e, giriş çıkışlarda yani havalimanı içine girmeden önce Taliban da bazı kontrol noktalarında kimlerin girip çıktığını da kontrol eden olduğunu belirtiyorlar. O nedenle bir e, karşılıklı suçlama olduğunu görüyoruz. Taliban da hayır Amerikan tarafı aslında sorumluydu oluyor. Ama şu çok net şu anda Biden yönetimi Taliban'la e, eskisinden daha fazla diyalog içine girmiş durumda. Hatta istihbarat anlamında da e, daha yakın çalıştıkları e, anlaşılıyor. Biraz öncesinde dediğiniz gibi bu Daesh'li terörist sadece bir kişi e, bom, canlı bomba olarak e, giriş noktasına geliyor ve kendini patlatıyor. 13 tane Amerikan askeri hayatını kaybediyor ve 18 yaralı var ve tedavileri devam ediyor. E, aslında bugünkü Pentagon açıklamasında tehditlerin devam ettiğini ve birkaç günün çok tehlikeli geçeceğini yani ee, çok sıkıntılar olabilir, tehlikeler olabilir tarzında Pentagon Sözcüsü'nün açıklamaları var. Buna benzer bir açıklamayı da sabahleyin Beyaz Saray'dan e, açıkçası duyduk, aldık. E, o nedenle bu birkaç günün, gelecek birkaç günü sıkıntılı olduğunu duyuyoruz. Aynı şekilde e, Afganistan'da şu anda zaman zaman patlamalar oluyor. Bu patlamaların nedeni olarak da Pentagon şu anda havalimanı içinde bazı mühimmatları kendilerinin patlattığını o nedenle de bazı seslerin şehir içinde de duyulabileceğini söylediler. Anladığımız kadarıyla 31 Ağustos'a kadar ellerindeki en azından 85 milyar dolarlık bir silah mühimmatını Taliban'a hediye ettiler tabiri caizse. En azından şu anda kalanları patlatarak, imha ederek vermek istemedikleri görülüyor. Bir de çok net olarak tahliyelerin hızlandığını söyleyebilirim. Son 24 saatte yani patlama olduktan sonra bile tahliyeler devam etti. Son 24 saatte 12.500 Amerikalı ve Afgan mülteci ülke dışına çıkarıldı. 14 Ağustos'tan beri de tahliye edilen sayı 105.000 olduğu belirtildi. 31 Ağustos'a kadar zaman süre azaldı ama anladığımız kadarıyla bu tahliye sayısının 
azalma ihtimalini e, Beyaz Saray sözcüsü söyledi. Hala da Beyaz Saray'da basın toplantısı devam ediyor. E, yani şu şartlarda 31 Ağustos'a kadar tahliyelerin bitme ihtimalini bugün biraz daha sezinledik başkentte. Ali Çınar şunu da sormak istiyorum. Şimdi Biden o saldırı sonrası, dünkü saldırı sonrası kameraların karşısına geçtiğinde intikam yemin etti bir anlamda. Dedi ki sizi avlayacağız ifadelerini kullandı. Ee, ve nasıl olacak bu? Az önce Taliban'la daha fazla artık iletişim kuruyorlar isibari anlamda dedin. Taliban üzerinden mi gerçekleştirecekler bunu? Ve Biden'ın bu açıklamaları kamuoyunu tatmin etti mi? Neler konuşuluyor Washington'da? Şimdi kamuoyuna gelirse kamuoyunu tatmin olmadı. Başkan Biden'ın yaptığı hiçbir konuşmanın tatmini olmadığını söyleyebilirim. Bilhassa Cumhuriyetçi Parti sert şekilde eleştiriyor. Kendisine yakın medya kanalları da eleştiriyor. Çünkü böyle bir tehlikenin olduğunu, istihbarat tarafından Beyaz Saray'a geldiği herkes tarafından biliniyordu. Bu da sızmıştı. O nedenle Biden'ın gerekli önlemleri zamanında almadığı ile ilgili ciddi eleştiriler var. Bilhassa kongreden son iki gündür bu daha da artmış durumda ki 13 tane Amerikan askerinin de hayatını kaybetmesi İşleri daha da kötüye sardı e, Beyaz Saray'da. E, ama şu anda Biden'ın amacı e, havalimanının korunması. Şu anda 5200 tane Amerikan askeri var havalimanı içinde. Havalimanının korunması ve ivedilikle bu tahliyelerin bitirilmesi. Ama 31 Ağustos'tan sonra eğer kalan Amerikalılar olursa veya tahliye talebi olursa Taliban'la koordine ederek bunların da çıkarılması olacak. Yani 2-3 elle sakması e, çok büyük bir Konu değil aslında Biden yönetimden. Bunu Taliban'la hallederiz beklentisi var. Sorunuza gelirsem evet Taliban'la çok enteresan bir diyalogları var. Hatta CIA Başkanı da görüştü. Doha da zaten Amerika'nın Afgan temsilcisi yakın olarak görüşüyor. Ama dünden beri daha da yakın bir koordinasyonda olacağız mesajını veriyorlar. Bu sabah Beyaz Saray'daki briefingde Amerikan e, ordusunun generallerinin e, Daş, Horasan e, terör gruplarının hedeflerini Başkan Biden'la paylaştığı ve tam yetkiyi verdiği söylendi. Yani bazı planların paylaşıldığı görüldü. Ama bu operasyonun Taliban destekli mi, hava operasyonu mu olacağı veya kara operasyonu ile nokta atışı mı olacağı net değil. Ama beklenen 2-3 gün içinde olmasa da belli süre sonra belki tahliyelerden sonra hava operasyonlarıyla bu hedeflerin vurulması. Aynı şekilde Pentagon'a sözcüsüne sorulan bir soru da enteresandı. Çünkü bir karmaşıklık var. Daşlı teröristlerin e, hapishaneden e, serbest bırakılması acaba Afgan ordusu mu diye bazı Türk kamuoyunda da vardı aslında e, söylemler ve açıklamalar. Ama bugün Pentagon sözcüsü net şekilde Taliban tarafından şehirler e, ele geçirildiği sürede hapishanelerin hepsi boşaltıldı ve Daşlılar da serbest bırakıldı dedi. Yani enteresan bir duruma geldik. E, Taliban'ın serbest bırakıldığı Daşlılar Amerika'yı vuruyor, havalimanı içinde ve 13 Amerikan askeri ölüyor ve şu anda da Amerika Taliban'la istihbarat dahil bir yakın koordinasyon içine girmiş. Yani çok karmaşık, e, tuhaf bir hal almış durumda şu anda Afganistan'daki durum ve Biden yönetiminin e, takındığı tavırlar veya e, anlayamadığımız durumlar. Gerçekten oldukça karmaşık tam da sizin ifade ettiğiniz gibi şimdi Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada kısa bir süre önce Afganistan'dan güvenli tahliyeler için Taliban'la anlaşmak dışında bir seçeneğimiz yok ifadesi kullanıldı. Şimdi yabancı haber ajanslarına yansıdı. Ee, bu açıklamalar da herhalde tartışma yaratacaktır değil mi? Evet yani Beyaz Saray basın toplantısı devam ediyor. Bunu biraz önce söyledi basın sözcüsü. Yani inkar etmiyor zaten Amerika dört ayrı kanattan kanaldan. Taliban'la yakın görüşme içindeydi ama şu anda tahliyelerin sağlıklı olması ve saldırıların tekrar olmaması için e, Taliban liderliğiyle, Taliban güçleriyle sahada oldukları için yakın çalışmak zorunda. Hatta e, Taliban'ın bir talebi de Doha'ya iletilmiş. Doha'da da Amerikan'ın Afgan e, temsilcisi bulunuyor. Yani siz çıktıktan sonra, sonra da e, diplomatik ilişkilerimiz devam etsin tarzında. Anladığımız kadarıyla da Ankara'da da önceden büyükelçilik yapmış Ross Wilson belli süre daha hala Kabil'de kalacak gibi görünüyor. 
Alçınar son olarak şunu da sormak istiyorum. Şimdi 11 Eylül'ün yıl dönümü yaklaşıyor. Ve tam işte bu 20 yıl aradan sonra Taliban orada kontrolü ele geçirmiş durumda. Ama burada terör örgütleri de var. İşte El-Kaide, DAEŞ yeniden güç kazanır mı? Orası yeniden bir terör yuvası olur mu endişesi var bütün dünyada. Dolayısıyla terör yuvasına dönüşürse eğer Afganistan bunun Amerika Birleşik Devletleri'nin de vurabileceği Göz ardı mı ediliyor, görülmek mi istenmiyor, şu an buna hazır değiller mi konuşmaya? E, bu konuda neler söyleniyor? Şimdi iki günden beri eski CIA başkanları, dışişleri bakanları, emekli generallerin tek söylediği tekrar başa dönüyoruz. Yani terör tehdidi Amerika'yı da ciddi olarak tehdit edecek tarzında hatta Amerikan askerleri ayrılmasın 31 Ağustos'ta diyenler bile var. E, zaten Başkan Biden'ın konuşmalarında da terör yuvasına dönme ihtimali olduğunu Afganistan'ın belirterek biz ufuk ötesi operasyonlarla müdahalelerimize devam edeceğiz mesajını verdi. Yani Amerika fiziki olarak çıksa da bir şekilde Afganistan'da veya bölge ülkelerdeki terör tehditlerine istihbarat veya diğer ülkelerin destekleriyle bazı operasyonlar yapabilir. Ama 20 yıla baktığınız zaman başarısız bir şekilde Afganistan'dan geri dönülüyor. Hatta başa dönüldüğünü de belirten çok kişi var. O nedenle çok sıkıntılı bir süreçte Amerika kendi içinde de yaptıklarını sorguluyor ki Pentagon'un resmi baş müfettişlerin raporunda da Amerika'nın başarılı olamadığını, hata yaptığını belirten net raporlar ve belgeler geçen hafta kamuoyuna açıklandı. Alçınar çok teşekkürler. Tabii senin de ifade ettiğin gibi Amerika Birleşik Devletleri Afganistan'dan çekilirken dün o düzenlenen saldırı Amerika Birleşik Devletleri'nin ülke işgali boyunca en fazla Amerikan askerinin hayatını kaybettiği kara saldırısı olarak da kayıtlara geçti. Tabi Biden yönetimine eleştiriler daha da sürecektir. Şimdi ben konuklarımıza dönmek isterim stüdyodaki konuklarımıza. Sayın Yarar sizinle başlayalım isterseniz. Şimdi DAEŞ Horasan grubu üstlendi bu saldırıyı. Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanı Biden da bunu teyit etti. E, DAEŞ'ın bu saldırılarla hedefi neydi, neyi amaçladı? Şimdi Taliban'la aslında e, ayrı düştüklerini, Taliban'ı devlet kurmak için, devlet yönetimini ele geçirmek için İslam'ı onların ifadesiyle söylüyorum satmakla suçladığını biliyoruz. Dolayısıyla tam hedefi nedir? Yani şöyle söyleyeyim, e, şu anda... Kabil'de kimin kim olduğunu bilme şansımız var mı? Yok. Ve e, Kabil'de bir güvenlik olduğunu söylemek mümkün mü? Mümkün değil. E, Kabil'de e, bugüne kadar çalışan bütün servislerin, özellikle özel askeri şirketler dahil olmak üzere, burada bir sürü para kazanan şirketin e, elemanların olduğunu da biliyor muyuz? Biliyoruz. E, şeyin e, Saldırının yapıldığı yere kadar, bu şahsın gelmesi ve e, askeri noktaya kadar ilerleyip bu kadar büyük bir patlama yapabilmesi konusu tartışılır. Neden? E, hatırlarsanız birkaç saat önce sanırım İngiliz e, yetkililer birkaç saat içerisinde Kabil Havalimanı'nda bir saldırı olacak şeklinde bir söylemde bulundular hatırlarsanız. Birkaç saat içerisinde. Şimdi normalde böyle bir olay olduğunda... E, Yapılacak olan en önemli hareketlerden bir tanesi güvenlik tepkilerini arttırırken bir taraftan da canlı bomba saldırılarına karşı sizin alacağınız tepkiler vardır. Yani e, o güvenlik noktalarında şahısların geçeceği ve diğer yerlere ayrı ayrı sistemler kurarsınız. Şimdi ben şöyle sorayım. Bunların hiçbiri kurulmuş mu? Yok. Buraya kadar gelen şahısların akıbeti e, yapılmış mı? Yok. Peki bu şahısların buraya kadar gelmesiyle ilgili istihbarat nereden toplanmış? Yani sonuçta anladığım kadarıyla bir dinlemeyle bu olayın gerçekleşeceği konusunda bir bilgi sahibi. Muhtemelen bu olayın gerçekleşeceği ile ilgili bilgi sahibiyseniz olayın nasıl gerçekleşeceği konusunda da bilgi sahibi olmanız lazım. Olay farkındaysanız Amerika'nın içinde daha tartışılmıyor. Bence önümüzdeki dönemde Amerikalılar şunu e, sorgulamaya başlayacaklar. Bu olay nasıl gerçekleşti? Net olarak bir e, yani sahatine kadar biliyorsanız bunu nasıl önleyemediğinizin e, açıklamasını e, açık açık soracaklardır. Ve oradaki güvenlik e, ekipleri veya alınan tepkiler ayrı bir komisyon tarafından değerlendirilecektir. Ben bir kez daha söylüyorum. Şu anda evet DAEŞ'in e, Horasan grubu bunu üstlenmiştir. Ama 
demin Pakistanlı yetkililerin de hani e, söyledikleri gibi herkesin herkesi suçladığı, herkesin diğerini bir şekilde bu olayın faili yapmaya çalıştığını gördüğümüz bir ortam. Bu ortamda daha önceki DAEŞ saldırılarında bildiğimiz için bu örgütün nasıl kullanıldığını, bu örgütün hangi tür eylemler yaptığını bildiğimiz için açıkçası ben biraz mesafeliyim. Çünkü bu örgüt bugüne kadarki bütün saldırılarını direkt Amerika hedeflerine yapmadı. Çoğunlukla e, yan hedeflere yaptı. Yani DAEŞ'in en çok saldırdığı grup şeydir, Müslümanlardır. İsterseniz Irak'ta, isterseniz e, Suriye'de, isterseniz Türkiye'de, isterseniz başka coğrafyada baktığınız olaylarda baktığınızda bunu çok rahat anlayabilirsiniz. Peki e, böyle bir saldırının DAEŞ'e bir faydası var mı? Yani DAEŞ şeyin içerisinde, e, Afganistan'ın içerisinde tam hani bitirilme noktası demeyelim ama e, liderinin öldürüldüğü, belli bir alan hakimiyetini kaybettiği bir dönemde böyle bir eylem yaparak bütün güçleri kendisine karşı toplamayı ister mi? Açıkçası ben biraz mesafeliyim. Yani, yani DAEŞ adı DAEŞ değil, geçtikçe, başka bir grup mu yapmış bakın ben bir kez daha söylüyorum. Adı DAEŞ geçen bütün eylemlerde ben biraz e, şeyli duruyorum, mesafeli duruyorum. DAEŞ yapmaz diye değil. DAEŞ son dönemde bütün istihbarat servislerin kullandığı bir manivala. Yani farklı farklı e, gruplar tarafından tevfik edilerek kullanılabiliyorlar. Afganistan'dan ABD'nin çıkıp çıkmamasını isteyen veya gitmesini istemeyenler veya buna karşı olanlar veya bundan bir çıkar elde etmek isteyenlerin her birinin e, şeyine bakın, istek var zona bakın. Ondan sonra gelin beraber bunu tartışalım. Özel askeri şirketler bile gitmek istemiyorlar. Çünkü Afganistan onların en büyük ekmek kapısı. Oradan aldıkları para milyarlarca dolar. Milyarlarca dolar. Silah şirketleri dahil olmak üzere, oraya giden hizmetler dahil olmak üzere yapılan birçok şey var. Kara bir durum var. Bu durumun 5200 Amerikan askerinin güvenlik sağladığı bir yerde ve askeri havalimanıyla sivil havalimanının birbirinden ayrı olduğu bir bölümde ve birebir istihbaratın geldiği, sahat istihbaratının geldiği bir yerde, nokta istihbaratının geldiği bir yerde bu eylemin yapılması çok ilginç. Ben son cümlem öyle olsun. Ben mesafeliyim. Bunun arkasından çok daha farklı şeyler çıkabilir ve biz bunların her birini yakın zamanda e, görebiliriz. Bu örgütler arasında da tabii bağlar olduğu söyleniyor. Dolayısıyla örneğin DAEŞ, Taliban'dan, El-Kaide'den e, üye devşirmeye çalışır mı? Böyle bir beklentiniz var mı? Zaten e, devşirmeye çalışıyor. Yani e, son dönemde e, Taliban Amerikalarla görüşmeye başladığı andan itibaren daha radikal gruplar, Amerikan askerleriyle görüşmek istemeyen grupların birçoğunun aslında DAEŞ'e veya diğer radikal gruplara kaydığını biliyoruz. Ve bu devşirmeyi çok hızlı bir şekilde yaptı DAEŞ. Ama bu DAEŞ'in bölgede çok da hani şey gibi düşünmeyelim. Irak'taki DAEŞ veya Suriye'deki DAEŞ gibi bir alanın hakimiyetini, büyük bir alanın hakimiyetini ele geçirecek gibi düşünmeyin. Öyle bir pozisyonu yok şu anda. Şu anda daha çok Irak'ın içerisindeki ilk yapılanmada, hani ilk başlangıçta Biraz yer altına girip eylemlerle e, yapan e, bir örgüt gibi değerlendirseniz daha mantıklı olur. Başka bir şey daha var. Bir ve gül koyalım isterseniz tam burada. Reklama Peki. gidelim. Kısa tamam. bir ara verelim şimdi Peki. de ardından devam edeceğiz konuşmaya. Efendim akıl çemberine kaldığımız yerden devam ediyoruz. CNN Türk ekranlarında bu akşam konuklarımız Sayın Mete Erar, Sayın Coşkun Başbu, Sayın Nedim Şener ve Sayın Uluç Özülker bizlerle birlikte. Afganistan'daki durumu Türkiye'ye olası etkilerini konuşuyoruz ve konuşmaya da devam edeceğiz. Sayın Yarar'da kalmıştı söz. DAEŞ'ın diğer oradaki gruplardan, Taliban'dan, El-Kaide'den yeni militanlar acaba devşirir mi? Onları saflarına çekmeye başarır mı? 
tabii tırnak içinde. Bunu konuşuyorduk. Bu arada bugün e, Hürriyet Gazetesi yazarı Serhat Ergin de köşesinde yer vermişti. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in geçen 27 Temmuz'da çok yakın bir tarihte bundan yaklaşık bir ay önce Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne yine BMGK kararları çerçevesinde bu kez Salt DH konusunda sunmuş olduğu bir rapor var. Orada dikkat çeken ifadeler var. Şimdi o raporda DH Horasan'ın Afganistan'da 2020'de bazı kayıplara uğramakla birlikte aslında varlığını ülkenin çeşitli bölgelerine genişlettiğini, keza Kabil ve çevresinde tuttuğu pozisyonları güçlendirdiğini anlatıyor. Guterres birçok ülkenin, üye ülkenin değerlendirmelerine dayanarak da Afganistan'daki risklerden birinin barış sürecine ilişkin gelişmeler çerçevesinde tehdit algılayan ya da dışlandıklarını düşünen Taliban kökenli ve diğer gruplardan militanların DAEŞ bağlantılı gruplara katılma ihtimali olduğunu söylüyor. Hemen son cümleyi de aktarayım. Bu endişesini aktarırken de DAEŞ'ın Afganistan'daki militan sayısının orta vadede 10 bine çıkabileceği yolundaki değerlendirmelere de yer veriyor ifadelerini kullanmış Serhat Ergin o raporu aktarırken. Ne dersiniz böyle ee, bir? Tam onu söylemeden önce başka bir şeyle başlayayım. Ee, sonuçta bir e, görev için gidildi Afganistan'a <gülüyor> ve çok uzun süre bir kalmadan sonra geri döndük. Ama bu e, misyon görevinde 15 tane şehidimiz var. Onları bir hatırlatmakta yarar var. E, 12 şehidimiz bir helikopter kazasına, teknik bir kaza sonucunda hayatını kaybetti. E, i̇ki şehidimiz mezar Şerif'ten e, dönerken bir trafik kazasında hayatını kaybetti. Bir şehidimiz de Kabil içerisinde e, bir bombalı saldırı e, sırasında e, Büyükelçi'ye eşlik eden e, ekibin içerisinde bir güven e, askerimiz. 15 şehidimiz var. E, 15 şehidimiz e, hatırlayalım. Yani çünkü bir misyon bitti ama... 15 şehit orada e, verildi. Ailelere tekrar başsağlığı diliyorum. Hani misyon deyip, e, misyon deyip geçiyoruz ama orada 15 şehidimizin olduğunu da unutmayalım. Türkiye boyutunu ayrıca konuşacağız. Aynen evet. Oraya onu da bir hatırlatmakta unuttum demin. İlk girişte onu söylemek istiyordum ama e, şimdi de iyi oldu. E, 10 bin kişiden bahsediyorsunuz ama ben size bir şey söyleyeceğim. Amerika'nın e, yakın coğrafyada 3 tane böyle apar topar çekildiği örnek var. Bunlardan bir tanesi hatırlarsanız Libya örneği. İkinci örnek yine hatırlarsanız Irak örneğidir. Bu iki örnekle de e, çekildikleri andan itibaren kuvvetlenen asıl grup kim olmuştur? Hep DAEŞ olmuştur. Hatırlayın Libya'dan çekildiği anda DAEŞ alan kazanmıştı. Neredeyse Libya'nın büyük bir kısmını ele geçirmişti. Irak'tan çekildiği andan itibaren de o boşluğu yine kim doldurmuştu? DAEŞ doldurmuştu. İşte üçüncü örnek şu anda Afganistan örneği. Burada başka bir tablo ortaya çıkar mı? E açıkçası çıkmaz. Çünkü DAEŞ zaten gruplar arası çatışmadan besleniyor. Zaten ulus devlet olmamış ve birbiriyle sorunlu olan ve birbiriyle çatışarak birbirinin gücünü zayıflatmış olan Gruplardan kopanları devşirerek kendisine bir mevzi kazanıyor. Taktiği bu. Bu taktik üzerine kurgulanmış bir durumda. Düşünün Musul düştüğünde aynı Kabil'in düşme örneğiyle aynıdır. Musul düştüğünde iki tümen asker vardı Musul'un içerisinde. M1 Abrams'lar dahil olmak üzere binlerce zırhlı araç, binlerce zırhlı araç yalnızca bine yakın e, DAEŞ mensubu tarafından ele geçirildi. Musul birkaç saat içerisinde ele geçirildi. Sebebi, sebebi silahları mı yoktu? Veya malzemeleri mi yoktu? Yok. Grupların birbiri arasında çatışmak veya birbiriyle ilişkileri kurmak istememesinden. Çünkü bir grubu alıp hiç e, ait olmadığı bir yere koyarak e, Amerikalılar eğitim vermişlerdi. Birbirinden farklı ve birbirinden nefret eden grupları e, birleştirmişlerdi. O gruplar kendileri çıktığı andan itibaren çözülüp o büyük boşluğu da DAEŞ doldurdu. Libya örneği olduğu gibi, Irak örneği olduğu gibi. DAEŞ bir güç devşirir mi e, şeyde, coğrafyada? Devşirebilir. Ama Afganistan biraz şeye benzemiyor. E, Libya örneğine Irak. benzemiyor. Biraz e, Irak örneğine benzemiyor. Afganistan'da çatışan grupların içerisinde Taliban çok uzun zamandan beri kendi içerisinde Amerika ile mücadele eden Amerika ile mücadele eden ve 
savaşmayı bilen bir grup. Yani e, DAEŞ'in daha önceki ele geçirdiği bu iki ülkede bunu yapmıştı. Bunu deneyecekler bak ama. Bakın bunu deneyecekler şeyde. Afganistan'da deneyecekler. Ama Afganistan'daki deneme oranları Libya örneğindeki gibi ve e, Irak örneğindeki gibi olmayacaktır. Ama ne yapacaktır? Afganistan'a yaşanmaz hareket çevireceklerdir. Çünkü çok ciddi miktarda silah, ekipmen ve malzemeyi ele geçirmek ve onları bulmakla ilgili bir sorun yaşamayacaklar. Ortaya saçılan e, binlerce bir malzeme var. İşte demin Ali Çınar da bahsetti. 85 milyar dolarlık bir ekipmandan bahsediyoruz. Ve bunların içerisinde 150 tane hepinizin malumu üzere omuzdan atılabilen füze var. Omuzdan atılan füze var. İngiliz istihbaratı aynı bu saldırı olacağını söylediği gibi başka bir şey daha söyledi. İngiliz hava yollarına Afganistan üzerinden uçarken 7200 metrenin aşağısına inmemede talimatını verdi. Saldırı ihtimaline karşı. Tabii. Yani e, bu 27 bin fit böyle bir şey dedi. Bunun altına inmeyin. 7200 metre. 7200 metrenin altına yine. inmeyin e, talimatını verdi. Ve bu talimat e, dan anlaş, anlaşılıyor ki DAEŞ'te bu tür füzeleri ele geçirme ihtimaline sahip. Önümüzdeki dönemde maalesef böyle bir saldırıyı da görebiliriz. Yani Afganistan'da bir e, uçağa e, atılan bir füzeye ve o füzenin vurduğu bir uçağı da görebiliriz. Farkındaysanız o yüzden gittikçe sivil uçuşlar engelleniyor. Askeri uçuşlarla e, Pakistan'a veya işte Tacikistan'a veya Özbekistan'a birimler gönderilip oradan sivil uçaklarla e, bölgeden çıkartılmaya çalışıyor. Çünkü askeri uçakların üzerinde yerden havaya atılan füzelere karşı önleyici, flyer dediğimiz o ateş topları var. Onlar bir şekilde kendilerini pasif olarak savunabiliyorlar ama e, yolcu uçaklarının böyle bir garantisi olmadığı için gittikçe Kabil Havalimanı e, işletilemez bir noktaya doğru gidecekmiş gibi duruyor. Daesh yalnızca şeye saldırmayacak, Taliban'a saldırmayacak. Birbirinden farklı grupları bölmek üzerine ve onların ayrılıkları üzerinden e, saldırıların yoğunlaşacak. Irak evet, tecrübesini hatırlarsanız. Irak tecrübesini hatırlarsanız nereleri vuruyordu? Dini hedefleri vuruyordu. Yani herkesin kutsal saydığı hedefleri vuruyordu. Kutsal saydığı veya bölgedeki liderlerine saldırıyordu. Aynı tabloyu çok seri bir şekilde e, şeyde görebiliriz. E, Afganistan'da görebiliriz. Afganistan tam beklenilmesi, takip edilmesi ve gözlemlenmesi gereken bir sürece hızlıca girecek gibi gözüküyor. Umarız dediğiniz senaryolar gerçekleşmez ama görünen o ki kapıda büyük bir tehlike var. Sayın Özülker siz neler söylemek istersiniz? Şimdi Sayın Yarar dedi ki bir istihbarat varsa tedbirler alınır. Amerika Birleşik Devletleri bu saldırıyı nasıl önleyemedi? Bu çok tartışılacaktır dedi. Daha sonrasında DAEŞ'ın orada aslında Libya ve Irak örneğini hatırlatarak DAEŞ'ın hep boşlukları doldurduğuna hatırlattı. Ve Af Af Afganistan'da da DAEŞ bunu deneyecektir. Orada farklı grupları bölmek için bunu deneyecektir. Saldırılarını sürdürecektir. Zaten ekipman sıkıntısı da çekmeyecektir dedi. Size göre beklenen sen Senaryo nedir? Daş neyi hedefliyor? Efendim evvela Amerika Birleşik Devletleri'nin gerçek anlamda çok yanlışlar. Aynı zamanda hem istihbarat yönüyle hem de fiiliyatta ama bunun ötesinde bir de gerçek anlamda bir umursamazlık içinde adeta bu noktalara kadar bu işi getirdiğini kabul etmek lazım. <gülüyor> Bakın çok basit bir şey söyleyeyim. Biraz evvel Gitaristan bahsettiniz. Evet. Birleş Milletler bu konuyla ilgili olarak Güvenlik Konseyi talimatıyla e, sürekli periyodik raporlar verilmesi hususunda görevlendirilmiştir. E, en son e, olarak e, vermiş olduğu rapor 1 Haziran yanlış hatırlamıyorsam e, tarihini yani iki buçuk ay evveli. Sizin şu anda biraz evvel e, sevgili Metel'in de söylemiş oldukları da dahil olmak üzere e, bizim bir e, büyükelçi arkadaşımız Naci Koru kendisi bunu kendi portalında özetledi, yazdı, okudum ettim. Deşet verici şekilde gördüğüm şey şudur. Orada bugün olan biten her şey seferuatlı olarak kimi tahmin ama kimisi de 
mutlak şekilde bunun beklenmesi gerektiği hususta vurgulanarak dile getiriliyor. Mesela çok basit bir şey söyleyeyim. Ee, bu Amerika Birleşik Devletleri'nin hani yanlış e, adımları veya politikası dediği bir şeyde bir örnek olarak şimdi efendim normal şartlarda e, Amerika Birleşik Devletleri Sovyetler Birliği'ne karşı kullanmak üzere Taliban'ı aldı Pakistan'ın kuzeyine götürdü medreselerde eğitti ve ondan sonra da cepheye saldı El-Kaide buradan çıkmıştır ondan sonra Irak'ta aynı şeyler olur bir adım daha ileri gittiğinde orada da Bağdadi siz yeteri kadar sert değil misiniz deyip o da oradan çıkarak devam etmişti. Yani başka bir deyişle burada Taliban'la diğerleri arasında bir farklılık varmış veya böyle bir farklılık yaratılabilirmiş gibi bir düşünceyle yola çıkmak bence gerçekçi değil. Şimdi her el bekarda unutmayalım ve Zevahiri'yi El-Kaide'nin lideri olan Zevahiri hasta aynı zamanda şu anda şeyde söyleyin, Afganistan'da. Afganistan'da yaşamakta. Yani Taliban'la El-Kaide iç içe yaşıyorlar. Ve bir adım daha ileri gidelim. Taliban dediğiniz beş ayrı fraksiyondan oluşuyor ve bunların birbirleriyle kendi aralarında herhangi bir şekilde güvenilir bir biçimde bir birliktelik arz edebilecek şekilde bir işbirliğinde bulundukları garanti değil. Ama bunun ötesinde Biraz evvel Mete söyledi. Deaş'ın mesela 10 bin civarında şu anda militanı var orada. Ve bu sayı artıyor bir yandan da. Bunu da unutmayalım. Şimdi bütün bu koşullarla birlikte Taliban'ın aslında bütün bu olan biten içinde masum yani başkalarıyla ilişkileri yönünden eh benim suçum değildir diyebilecek konumda olduğunu söylemek mümkün değil. Dolayısıyla benim düşünceme göre burada Taliban, El-Kaide ile zaten iç içe yaşayan Taliban, burada göz yummaktadır. DAEŞ belki daha bağımsız hareket edebilecek bir noktada olmakla birlikte o da Taliban'ın ayağına basmayı düşünmeyecek kadar gerçekçidir. Bir bütün halinde görmek lazım. Şimdi burada da unutmayalım Taliban'a bir açıklaması var bu bomba patladığında. Amerika Birleşik Devletleri'nin güvenliği sağlamakla yükümlü olduğu bölgede patladı diyor. E peki soruyu sormak lazım. Bu kişi daha istihbaratında olduğuna göre senin güvenlik sağlamaya çalıştığın noktadan elini kolunu sallayarak Amerikan güvenlik bölgesine ve bu arada Amerikan askerlerine 30 metreye kadar nasıl gitti? Dolayısıyla burada hem Taliban hem Amerika Birleşik Devletleri ortak bir hatası olduğunu veya ihmali olduğunu görmek gerekiyor. Şimdi burada bakın, esas itibariyle temelinde bu sorunun Amerika Birleşik Devletleri'nin Birleşik Milletler'de biliyorsunuz Taliban terör örgütü olarak tanınmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri Doha'ya giderken anlaşma için ve bu protokol için müzakerelere giderken iki şey yapmıştır. Birincisi terör örgütü olmaktan çıkarmıştır. İkincisi de her hal ve karda sanki bu çok makbul bir muhatapmış gibi bir başat gücün, üstelik de bütün bunların yaratıcısı olan 20 senedir de bu işin içinde olan bir başat gücün yapmaması gerektiği ölçüde ileri giden taahhütler altına girmiştir. Tek derdi ben buradan tahliyeye kadar bana dokunmayacaksın. E bunun dışında efendim ben, ben senin e, yaptırımlarını kaldırtacağım. İşte askerlerin hepsinin çekilmesi talebini yerine getirttireceğim. Yani uzatmayayım. Netice itibariyle siz doğada karşınıza Taliban almış, bunu makbul ve meşru bir muhatap haline getirmiş ve buradan hareketle de bugünlere kadar taşımış olan tarafsınız. Şimdi bütün bunları alt alta yazdığımız zaman e, gene Birleşmiş Milletler raporunda e, çok net olarak bir şey var. E, orada diyor ki bu iş burada bitmiş değildir. E, Topyekün Afganistan satında e, bütün satım ailinde e, e, genişleyerek gidecektir ve bunun da ötesinde uluslararası planlara çok büyük dertler açabilecek yeni bir başlangıcın haberlisidir. Aman dikkatli olun diyor. 
Peki Amerika Birleşik Devletleri'nde Biden'ın bu rapora rağmen onu tevkalarda yakından bildiğinden eminim. Bu rapora rağmen ne yaptığını o ara dönemde söyleyebilir misiniz? Hiçbir şey yapmamıştır. Bakın bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde hem kongrede hem medyada Biden'ın fevkalade büyük bir aciz içinde bu meseleyi olabildiği kadar kötü yönettiği iddiasıyla istifasını isteyen pek çok ses yankılanmaya başladı. Yani Biden bu işi götürememiştir, altında kalmıştır ve netice itibariyle bugünlere kadar bu işin gelmesine müsebbibidir şeklinde bir değerlendirme var. Bunu Ali Çınar bu şekilde net bir biçimde söylemedi ama e, oradaki de, takip ettiğim benim Amerika'daki bütün bu gelişmelerde bunlar söyleniyor. E, Şimdi son, Oluç, cevap... Oluç Bey'e bir şey ekleyebilir miyim? E, Oluç Bey hatırlarsanız e, Irak çekilmesi, Suriye'den çekilme ve Libya'dan çekilme sırasında Biden zaten başkan yardımcısıydı. Aynen efendim. Yani Aynen, e, daha önceki başarısızlığının e, devamını yapıyor şu anda. E, aslında başarısızlık e, nereden kaynaklanıyor diye baktığım zaman e, Biden e, ne, neyi nasıl yapması gerektiği hususunda veya ehemmi mühimden ayırma hususunda e, çok e, uyanık davranan bir başkan değil efendim. Yani e, ne yapacağını da doğrusu çok fazla bilmiyor. Dolayısıyla verdiği talimatlar doğru değil. Geçen gün hatırlayacaksınız, hep izlemişsinizdir. Kalktı konuşmasını yaparken döndü sanki arkasında onu destekleyen asker varmış gibi ona hitap etti. Halbuki bir hanımefendi duruyordu orada. Yani biraz anladığım kadarıyla Biden biraz yaşanın da getirmiş olduğu bir ağırlaşma içinde bu meselenin altından kalkamayacak bir konumda bulunuyor. Bir başat gücün lideri olabilecek bir kişi için bunu söylemek ağır bir şey ama ama netice itibariyle dünyanın başını bütün bu, bu Amerika'da tartışılıyor her yerde başladı. İngilizler de bunu ifade ettiler. Bütün de bir dünyanın başını başka şekilde bir derde sokabilecek bir tahliye ve erken ayrılma kararı almakla işi felakete sürüklemiştir deniyor. Şimdi DH ile ilgili sorunuzu da bütün bunların ışığında ben çok basitçe şöyle bir cevaplandırabilirim kendi görüşüme göre. Efendim, e, Taliban da zaten de bundan herhalde mutlu olmuştur diye ben şahsen düşünmekteyim. E, El-Kaide'nin bir sesi çıkmıyor ama El-Kaide'ye zaten Taliban ayrılmaz bendesi. Dolayısıyla oradan da bir şey çıkmaz. DAEŞ diyor ki, ey Amerika Birleşik Devletleri, bendeniz buradayım ve bunu dünya çapında da geliştirmek suretiyle o gücere sahibi senin de başına dertler açmak için şu anda kesin kararlı olduğumu bu şekilde sana göstermiş oluyorum. Ve bunu yapabileceğimi de ispat etmekte bulunuyorum. Netice itibariyle Amerika'nın hem askeri kanadı hem istihbarat kanadına da bu manada tam manasıyla bir nasıl diyeyim ihtar değil de ona da hani Türkçe'de tam tabiriyle kafa tutuyor. Ben bunu yaparım ve sen de burada bir şey bana yapamazsın şeklinde ortaya çıkıyor. Bu Amerika Birleşik Devletleri'nin DEAŞ politikasının da iflas etmiş olduğunun bir göstergesi şeklinde daha henüz belki erken bunu söylemek için ama oraya doğru gidildiği hususunda bir göstergedir diye düşünüyorum. Bakın Buradan hareketle, gene bunu tartışacağız muhakkak. Fakat Amerika Birleşik Devletleri Fırat'ın doğusunda ısrarla ve ısrarla DEAŞ burada hala aktiftir. Dolayısıyla ben burada YPG, PG, PKK'yı buna karşı kullanmak üzere eğitip silahlandırıyorum şeklinde tutumunu değiştirmedi. Şimdi DEAŞ'ın bu manada daha palazlanmaya başladığı ölçüde Amerika Birleşik Devletleri'nden bu konuyla ilgili olarak da yeni söylemler karşımıza çıkarılacağını ben şahsen bekliyorum. Son söyleyeceğim bir şey de şudur. Pakistan'dan da bilgiler verildi. Çok ciddi bilgiler. Ama aslında Pakistan'ı bir yandan da çok fazla zorlamamak lazım. Çünkü gerçek anlamda çok ciddi sıkıntısı var. İkincisi de burada beni en çok ilgilendiren o bir diplomat olarak anlatılanlar içinde Hindistan'ın 
ve Pakistan'ın karşılıklı olarak birbirlerini suçlamaya başlamaları. Şimdi buna bir de ben Çin'in katılacağını düşünmekteyim aynı zamanda. Çünkü burada e, El-Kaide'nin ve e, DAEŞ'in içinde ciddi şekilde e, Uygur Türkleri de var efendim. Yani bu e, bir Haziran tarihli raporda sayılıyor kimler olduğuna dair. Ama esas itibariyle Uygur Türkleri burada sayıca da e, etkinlik açısından da önemli bir yer işgal ediyor diye bu da söyleniyor. Dolayısıyla burada çok yakın gelecekte Çin'in bu yönden de Afganistan meselesinde nasıl bir tutum alacağını yakından ve dikkatle incelemeye ihtiyaç var. Bir yandan para da ayırdı 63-64 milyar dolar yatırımlarımı yapacağım diyor. Zaten bakır e, madenlerini de bugüne kadar e, işleten de, de Çin'dir sonuç itibariyle. Ama diğer bir şey daha var. Çin bir emperyal güç olarak İpek yolu projesiyle yatırımcılığa geçerken esas itibariyle Afganistan'ın kuzeyi ve onun için de fevkalade önem taşıyan bir bölge olarak düşünülmek gerekiyor. Buradaki Taliban, DAEŞ ve El-Kaide unsurları e, bu açıdan da e, aslında Çin'in de başını ağrıtabilecek bir unsur olarak ortaya çıkacaktır. Bütün bunlardan çıkarılacak sonuç nedir? DAEŞ'in attığı bu adım aslında belki şu anda tek başına çok fazla bir şey ifade etmeyebilir. Ama gelecek için, yakın bir gelecek için herkesin çok daha teyakkuzda bulunmasını gerektirecek gelişmelere gebe olunduğuna dair kuşkuları güçlendiren bir adım olarak mutlak şekilde ele alınabilir. Son cümlemde şu olsun. Efendim, Avrupa'dan üç tane ülke Arnavutluk, Kosova ve Makedonya biz buradan alırız dediler Afganlılardan bir bölümünü. Ama esas itibariyle buraya gidecek olanlar Taliban da dahil olmak üzere bunların içinde İdlib bölgesine bir yığınak yapılabileceği hususunda da yine rapor var efendim Birleşmiş Milletler'de. Dolayısıyla çok önlü olarak bakılınca yani basit bir gelişmeyle karşı karşıya olmadığımızı bizi zor günlerin beklediğini herhalde görmek gerekir. Sayın Özüker çok teşekkürler. Sayın Başbuğ sizin de görüşlerinizi almak isterim bu konuda. Şimdi DAEŞ'ın nihai hedefi nedir? Bir yandan da konuklarımız şuna da dikkat çektiler. Sayın Yerar dedi ki nasıl önlenemedi bu saldırı dedi. Çünkü günler öncesinden istihbarat olduğu bilgisi vardı. Dolayısıyla gerekli tedbirler alınmadı mı? Bu soru tabii gündemde. Bunun yanı sıra Sayın Özüker de Taliban'la zaten yani Taliban da sorumludur Amerika Birleşik Devletleri kadar diyor. Zaten El-Kaide ile iç içe diyor Sayın Özüker de buna dikkat çekiyor. Dolayısıyla siz ne dersiniz ve Sayın Yarar özellikle DAEŞ dendiğinde ben bir dururum dedi. Sizinle böyle bir ben de e, soru işareti var mı? Ben de Mete ile beraber dururum. Çünkü DAEŞ gerçekten e, proje örgüt Amerika tarafından yaratılan. E, değerli Büyükelçim'in ifade ettiği gibi Taliban, El-Kaide bunlar hep iç içe geçmiş örgütler. Matruşka her ne kadar Ruslara mal edilmiş olsa da bana göre esas e, Amerikalılara mal edilmesi gereken bir örnek. Çünkü Amerika'nın en iyi yaptığı iş örgütten örgüt türetmek. İşte e, hatırlayalım, El-Kaide Taliban denklemiyle başlayan Afganistan'ı işgal eylemi ardından DAEŞ masalını doğurdu. O masal Suriye ve Irak coğrafyasına taşındı. Orada bir tiyatroyla PKK-YPG denklemiyle bir tavşan tazı denklemini biz seyrettik. İşte o yapı oluşturulduğunda, 2013'te kurulduğunda e, Afganistan'dan, Pakistan'dan hatta İran'ın da destek vermesiyle bir takım e, oluşumlara gidildi. Daha sonra El-Kaide, düzeltiyorum, e, DAEŞ zayıfladıkça aynı yapı geriye döndü. Ve işte Horasan diye bugün adlandırılan ekibi kurdu. Fakat bütün bunların hepsi e, devlet desteği ve kontrolünde oldu. Benim iddiam şudur, e, dünyada herhangi bir ülkede devlet desteği olmadan terör örgütü kurmak mümkün değil. Böyle kendi çabanıza üç kişi bir araya gelelim, bir örgüt kuralım, işte buradan yayılalım. Bu mümkün değil. Muhakkak arka planda bir istihbari teşkilat desteği, bir devlet desteği var. Bu gerçekten hareket ettiğiniz takdirde işte bu bahsettiğim yapıların arka planında kim var ve nasıl bir yapı oluşturulduğunun cevabının bulunması gerektiği kanaatindeyim. Şimdi Amerika e, Afganistan coğrafyasına bir işgalle çıktı 2001'de. Ve bir anda e, hani düşman Taliban 
dost Taliban denklemine dönüştürülerek bölgeyi terk ediyor deniyor. Şimdi Amerika'nın ben ilk daha e, bu fikir gündeme düştüğünde de söylediğim şuydu. Amerika bölgeyi asla terk etmez. Bu kontrollü bir çekiliş, kontrollü bir kaos ortamı oluşturmak için yapılan eylemdir dedim. Ve halen de o iddiamdayım. Ha, Amerika çekiliyor mu? Çekiliyor. Ama neyi çekiyor Amerika? Legal yapılarını çekiyor. Yani NATO askerleri, kendi askerleri. Peki illegal yapı? Afganistan'da var mı? Var. E, Mete çok güzel bir noktaya getirdi. Askeri şirketler dedi. O şirketlerin fikir babası Amerika. Oraya onu tesis eden de Amerika. Ve bu şirketlerin şu an Afganistan'da yapmış olduğu şu. Arazi almak, arazi toplamak, oradaki o kirli yapılarla iş birliğine giderek uyuşturucu trafiği dahil kirli parayı çevirmek. İnanılmaz paralar dönüyor. Hani Amerika bugün e, davul çalıyor. 2 trilyon dolar gömdüm ben Afganistan'a diye. Ben o rakamın da abartılı olduğunu düşünüyorum. E, çünkü ortada bir şey yok. Yani nereye harcadım 2 trilyon doları? Daha önceki maliyetler ortada. Irak'a yaptığı işgal e, veya Rusya'nın Afganistan'a yapmış olduğu işgallerde hani bırakın trilyonları milyar dolarlar, 200-300 milyar dolarlık gibi rakamlar konuşuluyor. E, şimdi bu coğrafyada bu para e, kirli para aklandı, resmiyete mi dönüştürüldü? O kirli paranın ne kadarı bu işin içinde? Bunların sorgulanması lazım. E şimdi e, dediği gibi e, Mete kardeşimin bağıra bağıra gelen bir terör eylemi gerçekleşti. Ben o ilk Türk askeri çekilmeli mi gündeme geldiğinde gene şunu vurgulamıştım. Doğru karar, yerinde karardır. Çünkü inanılmaz e, provokasyona müsait bir ortam oluşturuldu. Terör örgütlülerinin en sevdiği ortam her an her şey olabilir şeklinde cümleler vardı ve oldu. Sürpriz mi değil? Amerika ve diğer devletler kendi vatandaşlarına işte ilgili kurumlara mesajlar hep şu oldu. Kalabalığa girmeyin, bölgeyi mümkünse terk edin. E şimdi e, bu bilinen denkleme rağmen bu bilinen denkleme rağmen bu eylem nasıl gerçekleştirildi? Bunun cevabı yok. Ha bunu aslında ben size istihbar anlamda en az 7-8 senaryo üretirim. Bu Mesela. işin e, arkasında kim var? Neden yapıyor? Şimdi normal şartlarda Amerika'nın kontrollü kaos diye ürettiği süreç kontrolsüz bir gelişmeye e, gebe oldu şu son yaşananlarla. Şimdi e, Amerika'nın hani bölgedeki varlığını az önce dillendirdik. Askeri şirketler ki istihbarı yapılanmalar da bunun içinde. E, o zaman şu soruyu sormak lazım. Burada varlık gösteren sadece Amerikan istihbarat teşkilatı mı yoksa işin içerisinde Çin, Rusya, İran gibi diğer istihbarat teşkilatlarının da kümelendiği bir coğrafya mı oluştu? Yani bir destek vermek için söyleyeceğim. Yani müsaade ederse. Estağfurullah. Ee, şimdi sonuçta Amerikalıların bölgedeki uçakları vardı ve bu uçaklar hala faal. Taliban ilerlerken Kabil'e gelmeden önce önleyici bir tedbirle ilerlemesi durulamaz mıydı? Durdurulabilirdi. Yani bu çöküşü, bu çöküş fark edildiğinde Amerika farkındaysanız kılını kıpırdatmadı. Seyretti. Yani çıktı. Hatta yanlış hatırlıyorsan bakın, önce lütfen çıktı. hava saldırılarını bir süre durdurdular. Son anlarda Şimdi yeniden. Sonuna kadar durdu. Sonuna kadar durdu. Bir tek e, sanırım Kuzey bölgesinde Mezar-ı Şerif e, civarında birkaç yere bir saldırı düzenlendi. Onun dışında bir saldırı düzenlenmedi. Şimdi düşünsenize siz... Ee, çıkıyorsunuz, son tekrar geri dönüyorsunuz. Hayatta hani bir ülkenin yapamayacağı büyük bir teknik hata bu. Yani bir yerden çıktıktan sonra tekrar geri döndüğünüzde kontrolsüz bir şekilde kontrolde sağlama şansınız var. Ben o yüzden söylüyorum. Yani bu yapılan hatayı bir dev ülke, bir emperyal ülkenin, bir emperyalist ülkenin yapmasıyla ilgili kafamda soru işaretleri ve o soru işaretleri oturmuyor. Hatırla Daesh ilk Şeye girdiğinde, Irak topraklarına, Suriye topraklarına girdiğinde, Daesh'in ilk saldırdığı örgüt hangisiydi? Muhaliflerdi. Kime? Suriyeli muhaliflerdi. İlk önce onları süpürdü. Peki onun süpürdüğünde arkadan gelen örgüt kimdi? Hiç çatışmadığı örgüt hangisiydi? Bir tek Kobani hariç. PYD'ydi. YPG. YPG, PYD. Peki şöyle söyleyelim. Arkasından biz Rakka bölgesinde, yani o e, tam da Fırat Kalkın Harekatı konuşulduğu dönemde. Fırat Kalkın Harekatı'na başladığımızda e, El Baba girmeye başladığımız anda içeride 200 tane militan kalmışken Rakka bölgesinden yaklaşık 2000'e yakın militan 
ellerini kollarını sallayarak PYD alanlarından, Suriye alanlarından, İranlı muhaliflerin alanlarından 200 araçlı konvoyla nasıl el baba geldiler? Size çok basit bir şey söyledim. DAEŞ bir şey örgüttür. Ee, ne derler ona? Laboratuvar. Evet. Laboratuvar bir örgüttür. <gülüyor> Her eyleminin arkasından başka bir kurulacak bir şemayı bekleyin derim. Bakın DAEŞ'in Suriye'deki, DAEŞ'in Libya'daki yapıklarından sonra kurulan tezgahları tek tek görürsünüz. Aynı şimdi e, Üstad'ın geldiği yere. Siz de tam bölge ülkelerinin orada İran, Çin, Rusya, i̇şte istihbarat, i̇stihbarat teşkilatları var. Yani orada bunlar yıllardır varlık gösteriyor. Amerika yalnız değil. Orada bir istihbarat savaşları var. İşte bu savaşlarda herkesin kendine göre de bir ajandası var. Şimdi Mete gene önemli bir yere getirdi. Irak'taki yaşadığımız hadise, Suriye'de yaşadığımız hadise. Şimdi hatırlayalım. E, DAEŞ'la ilgili, DAEŞ'la ilgili bu tiyatro oynanırken biz o zaman da diyorduk yani bunlar aslında aynı merkezden yönetilen örgütler. PKK, YPG, DAEŞ, El-Kaide, işte e, Taliban bunların hepsi Amerika tarafından yönlendirilen örgütler diye. Ve bunun böyle olduğunu biz değil, BBC dünyaya servis etti görüntülerle. Irak'ta e, düzeltiyorum Suriye coğrafyasında DAEŞ'ların kamyonlarla kaçırıldığı görüntüleri hatırlayalım. Türkiye sınırına bırakıldığı. Türkiye sınırına bırakıldığı. O zaman da e, o dönemde de ben o şu değerlendirme yaptığımı çok iyi hatırlıyorum. Ee, nedir bu görüntünün e, özeti dediklerinde şunu kurmuştum. Amerika buradaki o yapıyı başka bir coğrafyada, başka bir kimlikle ve başka bir hüviyetle finanse etmek, yönetmek, yönlendirmek üzere taşıyor dedik. Ha O taşıdığı coğrafya Afganistan mı ben katılırım. Şimdi bu tiyatroyu yani Irak'ta Suriye'de oynanan tiyatroyu tavşan tazı denklemini Amerika şu an Afganistan'da kuruyor. Taliban ve DAEŞ üzerinden. O Bak, tiyatro kendisinde vurmaz mı? İşte vurmaya başladı. Hani o, o nedenle ben birçok istihbarat teşkilatını hani size en az 7-8 tane senaryo üretirim diye adlandırmaya başladım. Şimdi bu kurmuş olduğu tiyatroda aslında işareti e, Doha'da aldık. Neden? Çünkü e, Doha'daki süreçte Taliban'la masaya oturuyor. Bir takım görüşmeler yapılıyor. Çok enteresan bir şekilde ki şeytan ayrıntıda gizli, o maddede gizli. E, gündemde olmadığı halde bir anda DAEŞ lafını duymaya başladık. Maddelerden biri neydi? El-Kaide ve DAEŞ'a karşı savaşacağım. Amerika'ya taahhüdü bu. E, şimdi durduk yerde e, eniştem beni niye öptü diye sorduğunuz takdirde eyvah dedik bir DAEŞ tiyatrosu tekrar hortlatılıyor. Neden bu hortlatılıyor lafını kuruyorum? Çünkü e, Bağdadi'nin e, etkisi hale getirildiği operasyonu hatırlayalım. E, o aslında Trump'a bizim yaptığımız bir jestti. Yani operasyonu başından sonra götüren bizim Milli İspanyol Teşkilatımızdı. Ve DAEŞ masalını sonlandırmak için yaptık. Bu bir tiyatroydu. Ve o tiyatroda e, Trump şu cümleyi kurdu. DAEŞ bitmiştir yendik dedi. Dakikalar sonra Amerika'nın o müesses nizamından etkili birkaç isim. John Bolton, Pompeo, e, Mike Pence. Bir dakika DAEŞ'la ilgili de o, bu cümleler doğru değil. DAEŞ tehdidi halen devam ediyor. Neden? Çünkü Amerika'nın böyle bir tiyatroya ihtiyacı var o bölgede varlığını sürdürmek adına. Ki nitekim bu cümleden sonra temsilciler meclisinde senatoda hesap sormaya başladılar. Madem DAEŞ bitti ne arıyorsunuz orada? Hani bize ne dediniz? DAEŞ var, dünyaya tehdit, e, İslamofobiyi de körükleyecek şekilde işte bir yapı oluşturuldu. Bunda mücadele ediyorum maskeleme o. E, bittiyse ne işiniz var? Dönün dediler. Ve çok iyi hatırlıyorum süreci. Merkez komutanı Sentcom, Fotel. Veda ziyaretlerinde bulundu görevi devretmek için. Gittiği her ülkede ilk kullandığı başlık şu oldu. Aman ha DAEŞ tehdidi devam ediyor. Gevşemek yok mücadele devam. Şimdi aynı denklem Afganistan'da Amerika için geçerli. Ve o Doha'daki görüşmede bunu ortlattılar. Şimdi virgül koyalım hemen sözünüzü unutmayın. Kısa bir ara vereceğiz ardından Akıl Çember'e kaldığımız yerden devam edeceğiz.
Efendim okul çemberine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu akşam konuklarımızla birlikte Afganistan'daki gelişmeleri ve bölgeye tabii ki Türkiye etkilerini, olası etkilerini konuşuyoruz. Konuklarımız Sayın Mete Erar, Sayın Coşkun Başbuğ, Sayın Nedim Şener ve Sayın Uluç Özülker bu akşam bizlerle birlikte. Şimdi tabii Türkiye'nin tutumu ne olacak, ne olmalı bunu konuşacağız. Kabil Havalimanı'nın işletmesi kimde olacak bunu az sonra konuklarımızla değerlendireceğiz ki. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Bosna Hersek'e ziyareti öncesinde bu konuya da değinmişti Taliban'la görüşmeleri ve Kabil Havalimanı konusunda bir teklif olduğuna dair bilgiler vermişti. Bunları konuşacağız ama öncesinde DAEŞ'la mücadele konusunda da Cumhurbaşkanı e, Bosna Hersek'teki az önceki basın toplantısında önemli mesajlar vermişti Sayın Başbu. Amerika Birleşik Devletleri'ni eleştirerek DAEŞ'a karşı mücadele var mı? Yok demişti ki siz de tam o noktaya değiniyordunuz konuşmanızda sizde kalmıştı. E zaten e, Irak'ta da Suriye'de de DAEŞ'i bitiren Türkiye. Yani bugüne kadar o taşın altına elini koyan. Ve o süreci terse döndüren, oyunu da bozan Türkiye. Ama şeye bakarsanız, e, lafa veya kağıda, e, işte onunla bir mücadele için koalisyon güçleri oluşturuldu. Bu güçler işte topyekun bir mücadelenin içerisinde gibi e, akla zarar e, bir e, süreç yaşadık. Ama gerçekten sadece DAEŞ değil, bütün terörle mücadele eden tek ülke Türkiye. E şimdi e, bu yapıda e, Amerika'nın bu konudaki dahli de ortada. O zaman şu tartışılıyor. Ee, Afganistan yeni bir terör üssü mü olacak? Ben hızla oraya doğru gittiği kanaatindeyim. O ve soruyu daha ayrıca soracağım. He, ve dikkat edin e, süreç hani Afganistan'ı iş savaşa götürecek bir noktaya geldi. Ha, Biden'ın politikaları yanlış. Amerika baştan sona büyük bir yanılgı ve yenilgi içerisinde. Bunda hiç şüphe yok. E, ama Amerika'nın kontrollü başlattığı kaos kontrolsüz bir duruma dönüştü. Ve az önce sizin de ifade ettiğiniz gibi ayağına dolandı. Çünkü Amerika'nın burada yürüttüğü siyasetin veya sürecin karşısında olan aktör devletler var. Az önce saydık ki ben buna bir başlık daha açayım. Bir hani istihbarat e, mantığına göre. İstihbarata şöyle bir mantık vardır. Bir olay gerçekleştirildiğinde e, bundan kim faydalandı ona bakılır. Direkt sonuca gitmekten. E, kim faydalandı? Amerika'daki muhalefet kanat faydalandı. İstifa sesleri geliyor, ciddi bir yara aldı Biden iktidarı, cumhuriyetçiler sorgulamaya başladı. Doğu anlaşmasını yapan Trump bile istifa diyor Biden'a. İşte yani bu süreçten dolayı Amerikan askerlerinin ölmesi e, büyük tepki aldı Amerika'da. Ha Afganistanlar gözüne gözükmez, öyle de bir mantıkları var. Onlar hiç e, lafa edilmez o kayıpların. Ki burada bana göre esas konuşulması gereken o katledilen Afganlar. E, Amerika orada kaybettiği askerler zaten o sürecin tetikçileri. Dolayısıyla bu başlıktan bile Amerika kendine yontarak işte bu kaybı Amerika'nın bir e, mağlubiyeti olarak gördü ve istifa sesleri yükseliyor. Ha şunu da belirtmekte fayda var. Obama'dan süre gelen süreçte e, hani Biden'ın bu süreci yönetip yönlendirdiğini söylemek bana göre e, yanlış bir yorum olur. Çünkü üç basamakta bir düşen Sayın Özürker'in ifade ettiği gibi hemen sağındakini Askeri yetkililer zanneden aslında bir bayan e, temsilcinin olduğu e, Biden bu meseleye ne kadar dahli olur, bu meseleyi ne kadar yönlendirir tartışmak lazım. O zaman süreci yöneten yönlendiren kim derseniz işte arka plandaki e, müesses nizam ben adres veririm buradaki süreçte. Burada amaç neydi? Tariban üzerinden bir kaos ortamı yaratmak ve yavaş yavaş ülkeyi ele geçirerek Taliban üzerinden coğrafyayı, bölgeyi dizayn etmek. İçinde Çin'in de olduğu, işte Rusya'nın da olduğu bir e, domin etkisi yaratacak ortamı yönetmek, kontrol etmek. Ama işte o bahsettiğim odaklar, bunu Amerika'nın muhalefetini de dahil edebilirsiniz. Süreci terse döndürerek bir anda Amerika'yı e, büyük bir yenilgi ve mağlubiyete uğrattı şu son saldırıyla. Çünkü e, Amerika'nın burada yapmış olduğu baştan sona bir hata, stratejik bir hata ve bu hatayı da Dillendiren, söyleyen sadece biz değiliz. Amerika'nın kendi içinden, e, orada birlikte iş tuttuğu ülkelerden e, bu konuda çok söylem var. İngiltere'den örnek verdi Sayın Özülker. Ben oradan devam edeyim. İngiliz bir general sahadaki. Aynen şu cümleyi kuruyor. Amerika'nın diyor bölgede uyguladığı e, strateji tamamen bir hata. Biz zamansız geri çekilmekle Afganistan'ın geleceğini karanlığa attık diyor. Doğru mu? Doğru. Ve Amerika'nın uygulamış olduğu politikada illaki bir amacı vardı. Az önce de ifade ettiğim gibi legal yapıları çekip illegal yapılarla bu süreci götürmek. Bakın Amerika'nın oradaki o kirli ilişkilerine e, bana göre bugünü özetleyen bir örneği şuradan okuyayım izleyenlere. E, Peter Scott, Amerikalı bir senatör. 
Ve e, bir e, Kaliforniya Üniversitesi'nin öğretim üyesi aynen şu cümleyi kuruyor. Bana göre e, mükemmel de özetlemiş bugünü. Amerika muhalifleriyle mücadele ediyorum bahanesiyle Afganistan'dan Latin Amerika'ya uzanan bir savaş makinesi oluşturdu. Ve Amerika Birleşik Devletleri istihbarat örgütleri açık ve gizli tüm mafya çevre, çevrelerini kendi etrafına topladı. İşte benim az önce çizmiş olduğum tablo bu. Yani e, Mete'nin de ifade etmek istediği husus o. Afganistan'da şu an inanılmaz bir kirli para var ve bu halen dönüyor. Ve Amerika bu parayı terk etmiş değil. İşte bu yapılar üzerinden e, kendine gelir et, elde etmenin ve aynı zamanda da coğrafyayı dizayn etmenin e, peşine düşmüş durumda. Ancak burada e, önümüzdeki süreçte bana göre Amerika dahil önünü kimse göremiyor. Öyle bir hale getirdiler. Yani yarın bugün e, bu çatışma e, kendi içinde hangi evreye evrilir e, ki Taliban hani hep şu olguyla e, değerlendiriliyor. Bir homojen yapı ve hani dini değerler üzerine de mücadele ediyor. Asla değil. Taliban'ın uyguladığı Amerika'nın şeriatı, Avrupa'nın emperyalist yapının şeriatı. Öyle bir şey yok uyguladığı e, kurallarda, öyle bir din yok. Ve taşıran bir örgüt gibi bu yapıya çalışıyor ve onun adına da coğrafyayı kana buladı. E şimdi e, böyle bir ortamda Amerika'nın muradı neydi? Bana göre Taliban üzerinden etnik milliyetçiliği tetikleyerek Pakistan'ı, Çin'i, Rusya'yı domine edecek, sıkıştıracak bir takım süreçlere götürmek. En çok etkilenecek olan ülke de Pakistan. Ve her çevrenin kabul ettiği gerçek şu, Amerika Taliban üzerinden etnik milliyetçiliği körüklemek üzere el altından aylardır çalışmalar yürütüyor. Peştun milliyetçiliği üstüne. Ki e, nüfusa vurduğunuz takdirde Afganistan'ın neredeyse yarıya yakını Peştun, Pakistan'da da Afganistan nüfusu kadar Peştun var. Dolayısıyla e, bu Afganistan için en büyük kaşınacak argo tabirle yara. Amerika işte bunun üzerinden o milliyetçiliği körükleyerek Afganistan'da bir süreç götürmenin derdinde ve bu nedenle de en büyük hedef Kuzey İttifakı. Yani Türklerin yoğun yaşadığı yer. Bu süreci birlikte okuduğunuzda Afganistan'da planlı programlı bir işgalle Taliban kanadından cephesinden bakarak söylüyorum. Yürüdüğünü rahatlıkla görebilirsiniz. İlk teslim olan mermi atmadan yerler Peştun milliyetçiliğinin ağırlıklı olduğu bölgeler. Bu yerler ele geçtikten sonra hedef Kabil. Kabil'e de hatırlarsanız Afganistan'da e, bu Taliban süreci yürütürken şu cümleleri kurdu. Asla şehrin içine girmeyeceğim. Bütün tarafların buluştuğu bir ortam yaratacağız. Afganistan'ı böyle idare edeceğiz. Ama hiçbir olmadı. Tam tersi infazlar arttı, katliamlar arttı ve Taliban üzerinden Afganistan ve Kabil bu hale geldi. E şimdi bunun karşısında direnen bir yapı var. E, şu an Kuzey İttifakı'nın başını çektiği ve bu yapının eğer biraz daha tabanda destek bulursa ki bulmaya başladı, e, Afganistan'ı götüreceği süreç iç savaş maalesef. İşte bana göre Türkiye bu tabloyu okuduğu için bir anda bütün o birliklerini geri çekti. Türkiye'yi ayrıca Ve konuşuyor. Afganistan'a da tekrar e, dönmek kaydıyla geri çekti. Onu özellikle belirtmekte fayda var. E, çünkü gerçekten bütün ülkeler şu an bekle göre politikası uyguluyor. Afganistan'da olacakları kimse kestiremiyor. Çok teşekkürler. Sayın Şener sizin görüşlerinizi çok merak ediyorum bu konuda. Deaş'ın sizce... Hedefi nedir? Şimdi konuklarımız farklı farklı yorumlar yaptılar. Benzer yorumlarda yaptılar tabii. Sayın Başbuğ son olarak dedi ki Amerika Birleşik Devletleri aslında kontrollü bir kaos yaratmaya çalışıyordu. Ama kontrolden çıkan bir süreçle karşı karşıyayız. Amerika Birleşik Devletleri legal yapıları çekip illegal yapıları alana sürdü. Onlar üzerinden bu süreci yürütmek istiyor dedi. Siz ne dersiniz? Tabii şimdi DEAŞ'ın e, oradaki kolunun e, yapısı, genel amacının ne olduğu hakkında... E, fikir söylemek için erken çünkü e, onu hangi emperyal gücün kullandığı ile ilgili bir e, konu bu. Yani o saldırıyı Amerika ve Taliban işbirliğine karşı yapılmış bir bombalı saldırı. Yani bölgeye geldin, e, Taliban e, yönetimi ele geçirdi, Amerika işbirliği Amerika ile işbirliği yapıyor dediler ve DAEŞ'i kullanan hangi ülke ise bölgede Spekülasyon yapabilirsiniz. İster Rusya deyin, ister başka bir ülke deyin, İran deyin, bir şey deyin. Ama bir, bir güç onu kullandı ve orada Amerikan ve Taliban güçlerine burada yalnız değilsiniz mesajını verdi. Dolayısıyla bu ileride daha aydınlanacak bir konu. Gelişmeler ortaya çıkacak, çıkaracak. İkincisi, evet ben baştan beri 14 Haziran'da 
NATO zirvesinde Erdoğan Biden görüşmesinden sonra yaptığımız konuşmalarda da Türk askerinin orada bulunmaması gerektiğini, Amerika'nın bir tezgahının olduğunu, Amerika evet son durumda kontrolden çıkan durumlar var, hiç de istemediği olaylar yaşıyor ama nihai olarak o çekilme planı bir anlaşmaya dayanıyordu. Doha'da başlayan Taliban'la yapılan önce gizli görüşmeler, sonra anlaşmayla bir plan bir bir birkaç adımı içeriyordu. Neydi? Deminden Coşkun Bey söylediği gibi merkezleri işgal etmeyecek, Taliban kademeli bir şekilde ilerleyecek. İki oradaki bölgesel işbirliğini yerel güçlerle, yerel demokratik güçlerle her neyse o gruplarla bir ortak mutabakat hükümeti, ortak bir yönetim anlayışı ortaya çıkaracaktı. Ve anlaşma tabii Taliban ha Taliban çok hızlı ilerledi. Peki Taliban nasıl böyle hızlı ilerledi? Amerika ona o alanı açtığı için e, Taliban'ın hangi gücü vardı? 75 bin kişilik bir gücü var. Peki Afgan e, devletinin kaç e, askeri vardı? 300 bin. Normal Sözden. şartlarda hem silah üstünlüğü hem de bu kadar üç katı, dört katı e, personel üstünlüğü olan bir ordunun 75 bin kişilik Taliban'a ne kadar savaşırsa savaşsın. Öyle çok ağır silahları yok Taliban'ın. E, ötekinin uçakları da olduğu halde, yani hava, hava kuvvetleri de olduğu halde e, çekildiler. Ya yani Burada e, Amerikalıların e, kurduğu senaryo e, Taliban'ın belli bir şekilde ilerlemesi ve Onların da ağzından söylediği gibi e, Afgan e, devlet güçleriyle Taliban'ın bir çatışmaya girmesini planlamışlardı aslında. Hatta Biden e, bunu böyle beklemiyorduk. Çok hızlı e, ilerledi ve bizi şaşırtan e, Eşraf Gani'nin çekilmesi, e, asker, e, Afgan e, ordusunun e, silahlarını bırakması oldu dedi. Nitekim Amerikan Genelkurmay Başkanı yani senaryo o kadar çalışılmış ki e, e, Amerikan Genelkurmay Başkanı e, ordunun 11 gün içerisinde e, geri çekileceğine yani silah bırakacağına dair hiçbir istihbaratımız yok diyordu. Oysa mesela bu son patlamalarla ilgili e, DAEŞ'in Horasan koluyla ilgili günler öncesinden haftalar öncesinden ne tür saldırılar yapabileceğine dair raporları var. Ama düşünün ki e, e, Eşref Gani yönetimindeki merkez, merkezi hükümetin ordusunun bir anda silah bırakacağını, 11 günde teslim olacağını ya da silahını bırakıp gideceğini, kaçacağını onlar bile öngörememişler. Onlar, onlar şunu bekliyorlarmış e, ve açık açık söylediler. Çatışma olacak. Yani e, Taliban'la Afgan güçleri arasında bir çatışma olacak. İşte tam orada Türkiye'ye biçilen rol gerçekten iç karartıcıydı ve biz burada onun uyarısını yaptık. Hep onu anlatmaya çalıştık. Havaalanı koruma misyonu Türkiye'ye verilecek. İkincisi Amerika öylesine uyanıkça bir şey yaptı ki tam da içeride Türkiye içerisinde göçmen tartışmalarının, Suriyeli göçmen tartışmalarının yükseldiği bir anda hiç de olmadığı halde öyle bir anlaşmada bulunmadığı halde Türkiye'yi adres gösteren Afgan göçmenlere Türkiye'den doğru Amerika'ya geleceksiniz diyen yani bu yüz binlerce insanı Türkiye'ye doğru mobilize etmeye çalışan bir anlayışla açıklamalar yaptı. Sonra Türkiye buna tepki gösterince Yok biz onu kastetmedik işte üzgünüz falan dediler. Ama şu çok belli Türk askerini havaalanında Amerika'nın e, ya da o bölgenin bekçisi yapmak tam bugün olduğu gibi böyle bir e, intihar saldırısında çünkü o bölgede hangi tür saldırı ol olacağını biliyorlar Sah sahaya hakimler çünkü. Böyle bir saldırıda Allah korusun askerlerimizin başına bir kaza gelmesi bir olay olması içeride bir de ee, göçmen krizi tetiklenmiş, Afgan yüz, binlerce, on binlerce Afgan'ın içeri girdiği e, bir durum planlanmış ve böylece Türkiye'de resmen bir kaos ortaya çıkmış. Yani her şey, her şeyi değiştirebilirsiniz bu kaosun içinde. Siyasi kompozisyonu değiştirebilirsiniz, ülke yönetimi değiştirebilirsiniz. Çünkü inanılmaz. Neden? Çünkü muhalefet bu ortaya atılan tezviratlara ve bu yabancı kaynaklı yalanlara inanmaya hazır. Şunlar anlaşma yap mı yaptınız, bununla in in imzaladınız, bu bunu böyle mi yaptınız diye oturup provoke etmeye çalıştılar. E, nihayetinde Amerikan elçiliği ayrı, İngilizler bakanlıklar ayrı. Muhalefeti düzeltmekle geçirdi günlerini bu, bu süreçte. Ve bu e, nihayetinde tabii olayın bu boyuta gelmesi, Afganistan'daki karışıklığın bu boyuta gelmesi. Hani e, her şerde bir hayır vardır ya, Türkiye için hayırlı oldu aslında. 
E, neden? Çünkü Türkiye kısa süre içinde bir süre bunu sürdürdü. Yani Kabil Havaalanı koruma meselesini ciddi ciddi tartıştı Türkiye karşı tarafla. Ama olayın yürümeyeceği anlaşıldı zaten. Uçaklarda görüntü, havaalanındaki görüntü. Orada güvenlik sağlamanın mümkün olmadığını e, gördü. Şimdi son açıklamalardan o konunun aslında tamamen kapanmış olmadığını da anlıyoruz. Yok, o, Onu o ayrıca bir, birazdan soracağım. O işletme konusu. Yani o güvenlik, güvenlik konusunda değil. da bazı açıklamalar var. O işletme var. konusu. O olur olmaz. Birincisi onun e, Taliban Taliban isimli örgütün bir devlet kurup kuramayacağı ile ilgili. İkincisi bunun tanınıp tanınmayacağı, dünya tarafından tanınıp tanınmayacağı ve Türkiye'nin de bu tanıma konusunda bir rol e, bir bir e, rol oynayıp oynamayacağı ile ilgili bir şey. Daha o aşamaya gelene kadar çok fazla şey var. E, atılması gereken adam adımlar var. Dolayısıyla o yani önce bir, bir Taliban kendini bir devlet kuracak veya kuracaksa nasıl kuracak onu Hükümet. bütün dünyaya göstermesi gerekiyor. Bir meşruiyet e, e, kazanması gerekiyor. Şimdi dolayısıyla Türkiye oradan e, çıkma kararıyla çok kısa süre içinde alındı ve iki gün içinde boşaltıldı neredeyse. E, Türk, de, Türk askerlerinin orada, e, oradan boşaltıldı ve Türkiye'ye getirildi. Dolayısıyla Türk, Türkiye için büyük hayır, hayırlı oldu bu. E, askerimiz hani şehitlerimiz oldu bahsedilen kazalarda ama çatışmaya girip çatışma da herhangi bir zayiat almadan burnu kanamadan geldi ve böylece gerçekten baştan beri hani Amerika'nın bir tezgahı Türkiye'ye karşı bir tezgaha dünyaya karşı bir tezgaha da var bunu senaryonun içinde bakın şimdi burada her hafta haritalar gösterdiniz bu hafta göstermiyorsunuz Mete falan aslında Coşkun Hoca'nın da elinde çubuğu var Afganistan coğrafyasına baktığınız zaman yani Amerika burada ne yapmaya çalışıyor? Yani buraya niye girmişti, şimdi niye çıkıyor? Hani en başta sorduğumuz soru var ya, e, onu biz ileride bakın gelişen süreçte çok net göreceğiz. Çünkü Suriye'de DH, DH neydi? DH e, bir susla, bir e, Amerika'nın atacağı her adım öncesi bir provokasyon amacıyla kullanılan bir manevela. Şimdi burada da DH adında, DH görüntüsünde, DH adını kullanan, yani birkaç grubu da bir araya getirebilirsiniz. E, bilmem kime biat ettiğini söylersiniz, DH'in bir kolu olursunuz. Horasan'ın olduğu gibi mesela, 2013'ten itibaren onun yaptığı gibi. E, başka bir ülkenin güdümünde bir istihbarat örgütünün elemanları tarafından da kullanılabilecek kişiler, ben de DH'in şu koluyum diyerek yarın başka bir e, eylemde bulunabilir. Şimdi dünyaya yapmaya çalıştığı ne? Bakın o bölgede ee, Rusya yani Suriye topraklarında, Orta Doğu topraklarından çatışmayı, çatışmayı Asya'nın içine doğru Amerika'da taşıyor. Ve biz bakın bütün dünya şu anda Afganistan'dan başka bir şey konuşmuyor. Ve oradaki çatışma, bombalamadan başka bir şey konuşmuyor. Suriye topraklarını en çok konuşurken şimdi orası unutuldu. Oradaki DAEŞ varlığı, sözde varlığı unutuldu. PKK kısmı unutuldu. Esad unutuldu. Şimdi dünya... Çatışmayı Orta Asya neydi peki e, Clinton döneminden beri Obama döneminde de asıl amaç neydi? Rusya ile mücadele, Çin'le rekabet ve Çin'le e, Asya topraklarında karşı karşıya gelme. Yani o bölgeyi bir kriz bölgesi haline getirmeyi Amerika Birleşik Devletleri başardı. Evet şu anda bir kaos yaşıyor. Yaşanan her olayı kontrol edemiyorsun. Çünkü ka karşınızda da kullanılan başka ör örgüt var. İşte DAEŞ'in bir kolu orada kullanılır ve karşınızda. Hiç hesap etmiyorsunuz. Siz e, hükümet güçleri Taliban'ın çatışacağını ve bunların aylar süreceğini en azından yıl sonuna kadar devam edeceğini öngü, tahmin ediyorsunuz. Ama bu olmuyor. Onun yerine DAEŞ diye bir şey çıkıyor. Bir bombayla e, e, onlarca kişi, yüzlerce kişi katledebiliyor ve bütün fotoğraf değişebiliyor. Ama bundan toparlanır. Neden bunu söylüyorum? E, herkes şöyle bir e, algı içinde. İşte Amerika yenildi. Amerika. Ya Amerika'nın Amerika girdiği her meselede yenildi. Ama Yenilmesi onun kazançı çıkmayacağı anlamına gelmiyor. Yani her seferinde kazanç çıkıyor. Emperyal gücünü dünyanın üzerine tah tahakkümünü bastırıyor. Dolayısıyla hani böyle bir, bir çatışmayı kaybetmeniz bir savaşı kaybedeceğiniz, savaşta yenileceğiniz anlamına gelmiyor. O çatışmayla ilgili, o alan mevzi e, konuyla ilgili bir yenilgi yaşayabilirsiniz. O bir alan, anlıktır. Ama siz savaşın geneline bakın. Daha çünkü savaş daha yeni başlıyor. Yani Asya'da savaş daha yeni başlıyor. Bu Kaos... arada harita üzerinden anlatmak isterseniz Asya'da <gülüyor> savaş yeni başlıyor deriz. Var. Hemen arkadaşlarım verebilir. Evet. Ekrana buraya da verebilirler. Uzmanımız i̇ki, var. i̇ki çubuklu uzman. Evet, i̇ki çubuklu uzmanlar var. Ben çubuk taşımıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Dolayısıyla 
E, dolayısıyla henüz Asya'da bu bölgede kaos ve çatışma yeni başlıyor. Çünkü işin içinde Taliban dediğiniz yapının içinde Rusya'ya, Çin'e, İran'a bağlı yakın gruplar var. Amerika'nın anlaştığı bir grup var merkezde e, şu anda görünüyor. Ama yarın bütün hesaplar değişebilir. Yeni e, şeyler çıkabilir. Bakın Taliban daha önce 4 yıl, 5 yıl yönetti burayı. Yani 4-5 yıllık şöyle insanlar hatırlıyorlar. İşte kadınlara şunu yaptı, bunu yaptı. Onu başarısız kılan sadece insanına kötü davranması, insanlara kötü davranması değil. Devlet formasyonunun olmaması, devlet ter, der, tecrübesinin olmaması, bir terör örgütü yapısından ayrılamamış olmasıydı. Geçen sürede devlet kurmayı mı öğrendiler? Bakın kendi uzmanları, kendi elemanları söylüyor. Bizim diyor kadınlarla konuşma konusunda tecrübemiz yok diyor. O yüzden kadınların dışarı çıkmasını pek istemiyoruz bu ara falan. Yani düşünün kafa bu. Yani kadınlarla konuşma konusunda adabı yokmuş da o yüzden kadınların bir sürü evden çıkmaması, iş yerine gitmemesi gerektiğini e, tavsiyesinde bulunuyor ya da talimatını veriyor. Karşısında böyle bir yapı var. Dolayısıyla Taliban içinde de bir birlik ikiden söz edinmem. Asla bakın bunu şimdi bizim Türkiye'de maalesef <gülüyor> bize kadar geliyor işte sosyal medyadan veya çevreden. Yani Taliban'ı gerçekten e, kendi yaşadığı, daha önce de burada anlattım, kendi Türkiye coğrafyamızda yaşadığımız tertemiz Müslümanlıkla karıştırıyorlar. Taliban bambaşka bir şey. Taliban kendi kafasında ürettiği bir şeriat anlayışı var. Çok katı, çok sert. E, kendi kendini bile imha eden bir süreç. Bir de bizim Yunus Emre'lerden, Mevlevi, Mevle, Mevlana'lardan gelen, Peygamber'in terbiyesinden gelen bir İslamiyet anlayışımız var. Anadolu İslamiyet dediğimiz. Bununla bakın... Bu bin yıllık tecrübemizle şurada 90'a, 92'de örgüt olmuş, örgüt olduğunu ilan etmiş Taliban'ı bu ülkede birleştiren, yaklaştıran kafalar var. Hani Uluç Bey de geçen hafta tam programın sonunda yani maalesef Mustafa Kemal Atatürk'le veya milli, Türkiye'nin milli mücadelesiyle de Taliban'ı yan yana getirenler var. Yani bu ülkede böyle bir hale gelmiş durumda maalesef. Çok teşekkürler Sayın Şener. Şimdi Türkiye'nin tam da artık oraya geldik oradan devam edelim. Türkiye'nin tutumu ne olmalı ne olacak bunu konuşalım isterseniz. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün hem Bosna ziyareti öncesinde hem de Bosna Ersek'teki açıklamalarında önemli mesajlar verdi. Özellikle de Bosna Ersek ziyareti öncesinde bu Taliban'la görüşmeye, Kabil Havalimanı'nda Türkiye'nin pozisyonu ne olacak bunlara değinen ifadeleri var. Kısaltarak hemen okuyayım sizlere. Öncelikle eleştirilere Taliban'la bu görüşme meselesine dair eleştiriler oldu soruldu kendisine. Sorunun içinde bir kısmı da oydu. Şöyle söyledi Cumhurbaşkanı. Kimle ne görüşeceğimizin iznini alacak değiliz. Diplomasi diyoruz. Görüşmeden olmaz. Taliban'la ilgili olarak ilk görüşme. 3,5 saat süren bir görüşmeyi Büyükelçilik Nezaretinde arkadaşlarımız sürdürdüler ve ondan sonraki süreçte gerekirse görüşmeleri yapma fırsatımız olacak dedi. Kabil Havalimanı'na ilişkinde Taliban hatta Kabil Havalimanı'nın işletilmesi noktasında teklifleri var. Bize güvenliği biz sağlayalım ama işletmeyi siz yapın diyorlar. Bu konuda henüz verilmiş bir kararımız yok. Sükûne takim olduğunda gerekli kararı vereceğiz dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Sayın Yarar sizce Türkiye'nin tutumu ne olmalı? Ona ek olarak şunu da söyleyeyim. Reuters'ta yine dikkat çeken bir haber var. Türkiye'nin Kabil Havalimanı işletmesi yönündeki teklifinin ardından ismini açıklamak istemeyen bir Türk yetkili Reuters'a konuştu ve şöyle söylüyor. Türkiye'nin Taliban'ın teklifini bu haliyle kabul etmeyeceğini söylüyor. Çünkü Türkiye teknik olarak havalimanı işletmesini yapabilir. Ancak bizim talebimiz güvenliğin de Türkiye tarafından sağlanması ifadelerini kullandı. Reuters'a konuşan ve ismini açıklanması istemeyen Türk yetkili. Türkiye'nin pozisyonu sizce ne olmalı? Şimdi biz e, orada bu teklif bize geldiğinde veya biz e, teklifi götürdüğümüzde çünkü hani farklı farklı söylemler var. E, amaç neydi? E, oradaki elçiliklerin ve misyon görevlerinin güvenliğinin sağlanmasıydı. Yani Kabil e, düşmemiş ama Kabil'in içerisindeki bulunan e, sistemin devam etmesini istiyorduk. Bu böyleydi. Yani bize gelen teklif Afgan hükümetiyle devam etmek üzerineydi. Taliban'la devam etmek üzerine bir teklif gelmedi. Ve NATO ve e, ABD ile görüşmeler, e, konuşmalar bunun üzerineydi. İşin bir tarafında Taliban yoktu. Ama burada hatırlarsanız beraber konuştuğumuzda bir şey söyledik. Dedik ki e, işte <gülüyor> üstad söylüyor şimdi hani orada çıkıp e, özellikle Kabil Havalimanı haritasını koydurmuştum, koydurmuştum ve şunu söylemiştim. Hatırladınız hatırlarsınız diye söylüyorum. Kabil Havalimanı etrafını göstererek e, Kabil'in yapısının e, 
havalimanının korunmasına mümkün olmadığını, havalimanının güvenliğini sağlamak istiyorsanız 60 kilometrelik bir çevredeki bir emniyet tepinizi almanız gerektiğini söylemiştim. Bu emniyet tepinizi yalnızca havalimanının içinden sağlayamazsınız diye eklemiştim, arkasından devam etmiştim. Türkiye bölgede kalmasının iki tane şartı var demiştim. Taliban'ın bunu kabul etmesi, iki, e, şu andaki yani devrilen hükümetin de buna müsaade etmesi lazım. Bu ikisi olmadan olmaz. Çünkü dedim, e, havalimanının dışında, Taliban'ın elinde, yine örneklerle anlatmıştım, elinde bulunan uzun menzilli roketlerle çok uzak mesafede atışlar yapılabilir ve bu atışlar havalimanı gibi büyük bir hedefin içine düşme ihtimali yüksektir. O yüzden şartlar ancak her tarafın kabulü üzerine gerçekleşebilir diye de devam etmiştim. Bunlar sağlanırsa Türk askeri orada kalabilir ama onun dışında burada kalmanın hiçbir anlamı yok diye de devam etmiştim. Şimdi burada şimdi son durum ne? Son durumda ortada bir hükümet yok. Yani ilk gelinen teklifle şu andaki durum birbirinin aynısı değil. Ortada şimdi hükümet devrilmiş, yerine Taliban gelmiş ve Taliban ee, şu anda yönetim ele geçirmiş. Nerede? Afganistan'ın büyük bir çoğunluğunda. Üç eyalet, yanlış hatırlamıyorsam, üç vilayet hariç tamamında kontrolü sağlamış durumda. Peki biz şu anda muhatabımız kim artık? Taliban. Peki Taliban'ın yapısı bu sistemi yürütmesine mümkün kılıyor mu? Ve bizim ilk misyonumuza uyuyor mu? Bizim amacımız neydi? Orada elçilikler açık kalacak. Elçiliklerin giren gidenlerinin emniyeti sağlanacak ve e, oradaki çalışan Amerikalılar ve işte bizim misyonumuz dahil olmak üzere e, farklı e, işte görevler icra edilebilecekti. Bir de şu anda Rusya, Çin ve Türkiye hariç bölgede şey kalmadı. Elçilik. Elçilik kalmadı. Şimdi havalimanının güvenliğini biz o zaman niye sağlayacağız? Hani... Güvenliği sağlamanın bir anlamı kalmadı ki. Belki açacak olan ülkeler olabilir görüşmelerden sonra. Ama Taliban'ın şöyle bir şey tabii söyleyeyim. kuracağı zaman, hükümete göre. Ama o zaman şu var. Biz o zaman güvenliği niye istemiştik? Güvenlik sağlansın ki diğerleri gitmesin. Yani orada bir tahliye olduğunda bu operasyonu gerçekleştirebilecek olan bir durum olsun demiştik. Yani şey devam etsin, havalimanın işletmesi devam etsin. Şimdi elçiliklerin havalimanı gitmesi için Taliban'ın ortasından geçmesi lazım. O zaman mantığı kalmıyor. İşin güvenlik mantığı kalmıyor. Ha şunu söylerseniz anlarım. Derseniz ki havalimanı bir konsepttir. Havalimanı işletmek istiyorsanız bunu uluslararası normlara göre yapmanız lazım. Bu uluslararası normlarda da bu e, Taliban yönetimine bunu yapmak mümkün değildir. Komple bir e, ekip olarak bunu değerlendirmek lazım. Havalimanı güvenliğinin sağlanabilmesi için de şöyle şartlar oluşuyor. Sivil uçuşların başlayabilmesi için Ülkeler önce bu ülkenin güvenli olduğunun kanaatini getirmeleri gerekiyor. Nedir bu? Herhangi bir yerden atılabilecek olan bir füzenin olmaması ve buraya sivil uçuşların başlaması gerekiyor. İkinci başka bir şey daha e, önemli. Havalimanının güvenliğinin sağlanmış olması lazım. Yani bu havalimanından herhangi bir yabancı maddenin uçağa bindirilmeyeceği ve o uçağın e, başka bir yere gittiğinde havada patlamayacağının bilinmesi lazım. Siz... İngiliz Hava Yolları olarak geldiniz, bölgeye indiniz, bakın bölgeye indiniz ve bölgeye indiğinizde ne yapıyorsunuz? Uçak geldi, indi, oradan personel geliyor, bavullarını alıyor, Amerika'ya doğru hareket ediyor. Onun peki güvenliğini kim sağlayacak, oradaki bagajların güvenliğini kim sağlayacak? Bunu e, kim garanti edecek? Taliban mı e, araman yapacak, şey aramalarını yapacak? O zaman buradan bir sivil havacılığın başlaması mümkün değil. Güvenlik dediğiniz kavram aynı zamanda içeri ve dışarı girecek olan e, sistemin de emniyetinin sağlanması lazım. Bunlar sağlanamadan buradan bir uluslararası uçuşların yapılması mümkün değil. Siz ancak burada iç hat yaparsınız. Yani şehirler arasında uçuş faaliyetini icat edebiliriz. Uluslararası bir şey yapamazsınız. Ben çok basit bir örnek vereyim size. Türkiye'de Türkiye Havalimanları güvensiz mi? Yok. Ama farkındaysanız... Amerikalılar, Amerika'ya direkt uçuş yapacak olan uçaklarda, e, Amerikalılar Türkiye'deki uçaklarla ilgili ne yapıyorlar? Siz ayrı bir güvenlikten geçiyorsunuz, sonra gidip bir tane daha ekstra bir güvenlikten daha geçiyorsunuz. Ayrıca e, uçaklara konacak olan 
e, bagajlar için ekstra güvenlik tedbirleri istiyorlar. Ekstra e, e, istekleri oluşuyor. Bakın Türkiye güvenli olmuş olmasına rağmen birçok ülke farklı ülkelerde uçuşlarla ilgili ve kendisine direkt uçuşlarla ilgili ekstra taleplerde bulunabiliyor. Şimdi ben size söyleyeyim. Kabil Havalimanı'na kim iner? Ben yalnızca teknik olarak uçurmaya çalışıyorum uçağı. Yani e, uluslararası olarak görüşmeler yapıyorum. İşte e, bunların izinlerini alıyorum. Bu sistematiği çalıştırıyorum. İyi de buraya hangi sivil uçak inecek de oradan bagaj yüklemesini yapacak? Hangi uçak inecek de oradan e, yolcuların e, bu uçağı kaçırmayacağını bilecek? Ha, hangi kişi uçağa herhangi bir silahla bindirilip e, bütün insanları katletmeyeceğini bilecek? Bunu sağlamanız mümkün mü? Yani bu yönetimle sağlamanız mümkün mü? Değil. Peki ne olmalı sizce? Yani, yani Taliban güvenilir değil güvenliği koruma anlamında. Bu kadar iç içe ilişkileri varken zaten yani örgütlerle. Bakın iki güvenliği karıştırmayalım diye söyledim. Birinci güvenlik havalimanının komple güvenliğiydi. Yani buraya bir saldırının olmasının engellenmesi üzerineydi. Çünkü hatırlarsanız Türk askeriyle beraber Macaristan askeri, e, Azerbaycan askerlerinin bulunabileceği bir konseptten bahsetmiştik. Ama şu anda söylediğimiz havalimanının uçuş emniyet izinlerinin alınması için gereken güvenlikten bahsediyoruz. Dış emniyeti Taliban alabilir ama havalimanının içine giriş çıkış ve diğerlerinin sivil bir otorite tarafından yapılması gerekir. Yoksa bu havalimanı artık bu saatten sonra kapalı bir havalimanı olarak kalır. Peki Türkiye bu rolü istenmenim sizce sivil olarak? Yani şöyle söyleyeyim böyle çıkış kapıları yani böyle... E, çıkış e, faaliyetlerini icra edeceğiniz havalimanlarının bulunmuş olması e, size misyon olarak çok büyük avantajlar sağlar. Ne gibi? Örnek vereyim. Afrika'da bir limanı e, limanı sahipseniz, herhangi bir e, ülkede bir limana sahipseniz ve o limanı bir Türk işletmecisi yapıyorsa size birçok avantaj sağlayabiliyor. Veya başka ülkelerde havalimanı işletmeciliğini yapıyorsanız ama bu havalimanı işletmeciliği Türkiye'deki gibi bildiğiniz işletmeden bahsetmiyorum. Bunun gibi hem güvenliğini hem de genel işletmelerini yapıyorsanız size birçok avantaj sağlayabilir. Hem diplomatik anlamda hem de misyon anlamında size birçok fayda sağlayabilir. Burada kastedilen şuysa burası bir özel şirkete verilebilir. Ama bunun içerisinde ben Türk Silahlı Kuvvetleri'nin olacağını zannetmiyorum. Peki Artık oradaki burada o sivil bir... yapının güvenliğini kim sağlayacak? Ee, özel... Bana güvenilebilir mi? Efendim? Oradaki sivil yapının güvenliğini kim sağlayacak? Yani şöyle söyleyeyim, Türkiye'deki kim bazı bazı şirketler başka ülkelerde uçuş emniyetleri konusunda başka ülkelere hizmet veriyor. Yani başka ülkelere gidip orada işte bu bavulların aranmasından tutun da diğer bütün hizmetler konusunda çok ileri noktaya gelmiş ve uluslararası anlamda hizmet veren şirketler var ve uluslararası sertifikası olan şirketler de var. Yani böyle bir durumu da var Türkiye'nin. Bu durumu Afganistan'a taşıyabilir mi? Afganistan'da bunu faaliyete geçirebilir mi? Geçirebilir. Ama bu misyon artık e, bence askeri bir misyondan çıktı. Artık bu bir sivil ulaşım misyonuna döndü. Burada güç kullanarak o e, şeyin emniyetini sağlayamazsınız. Şu yüzden de sordum. Hani sizinle ilk yayınlarımızda bu harita üzerinde bize anlatırken Kabil Havalimanı'nın ne kadar dağlık bir bölgede olduğunu yani söylemiştiniz. Yani içine kapalı bir alan demiştiniz. Orada demiştim. aslında mevcut Türk askerinin sayısının herhangi bir tehlike durumunda yetmeyeceğine dikkat çekmiştiniz. Söylemiştim. Dolayısıyla hani böyle bir sivil yapı oluşturursa onların güvenliğini Bakın, kim nasıl sağlayacak? Bakın 5200 yüzden Amerikan soruyorum. askeri geldi. 5000 Amerikan askeri ekstra olarak geldi bölgeye. Ee, ve... Çatışma olmadığına, olmamasına rağmen durduramadınız. O zaman da sayıları söylemiştim hatırlarsınız. Size sayı sayı söylemiştim. Ee, çok ilginçtir. Amerikalılar çok ilginç bir memleket. Gerçekten ilginç bir memleket. Ee, sizin kardeş olan CNN International'a geçenlerde e, bir CIA görevlisi. Özellikle Afganistan konusunda e, bir CIA görevlisi. Eski bir CIA görevlisi geliyor ve orada bir konuşma yapıyor. Diyor ki Kabil Havalimanı'nın güvenliğinin sağlanması mümkün değildir. Çünkü iç bükey bir yapısı var, etrafı dağlarla çevrili ve havaliman tam diyor onun ortasında çanağın içerisinde. Böyle bir yerin güvenliğinin sağlanması mümkün değil. İyi de arkadaşlar bu güvenliğin sağlanması mümkün değilse niye teklif ettiniz Türkiye'ye? <gülüyor> Ama Türkiye başından beri e, bunu sonucunu kabul etmedi. İstekleri vardı, arzuları vardı hem Amerika ve Devletleri'nden hem de diğer muhatap olan ülkelerden. Hem de bölgedeki diğer tarafların e, kabul etmesi üzerine. Farkındaysanız tuzağa düşmedik. Ben o dönemde 
Bu işin eğer gerçekleşmiş olsaydı tehlikelerini hatırlarsanız saymıştım. Bir, hangi tehlikeden bahsetmiştik? Saldırı tehlikesi. İkincisi buradan doğacak olan güvenlik açıklarının Türkiye'ye mal edilmiş olması. Üçüncüsü de yaşanacak olan uyuşturucu trafiği gibi e, önemli narko olaylarında Türkiye'yi hedefe koyacak bazı tuza tuzakları burada işte Nedim'le, e, Coşkun Komutan'la beraber anlatmaya çalıştık. Bugün de benim endişem, yine e, bir e, parantez olarak koyayım. Bugün Afganistan özellikle e, yasa dışı yeni bir uyuşturucunun ana üretim merkezi haline gelmiş durumda. E, eskiden başka bir e, e, yasaklı malzemeyi e, üretiyordu. Bugün ise hem Birleşmiş Milletler'in raporlarında hem Amerika Birleşik Devletleri'nin raporlarında hem de Avrupa Birliği'nin raporlarında Bölge yeni bir e, uyuşturucunun merkezi haline gelmiş durumda. Bu uyuşturucu merkezinin uluslararası bir yerlere gidebilmesi için ya sınır, ya deniz, ya da e, karayolunu kullanmak zorundasınız. Bu rotanın bu kadar büyük bir gelir sağlamış olması açıkçası yeni tuzakları da içinde barındırır. Bu nedenle havalimanı işletmeciliği ne yapılırsa yapılsın, bunun Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından üstlenilmemesine, eğer yapılacaksa bunun bir sivil işletme tarafından yapılabilmesine ve sivil işletmenin de anlaşmasını Türkiye Cumhuriyeti üzerinden değil, bir sivil işletme olarak Afgan e, muhataplarıyla yapmasını e, ben şahsen e, tavsiye ediyorum. Çünkü e, kontrolsüz bir ülke, her şeyi kontrol etmeniz mümkün değil ve bu kadar kontrolsüz ülkede yaşanacak olan e, sonuçların, Türkiye'ye sıçramaması için, Türkiye'ye ulaşmaması için araya muhakkak e, ticari bariyerlerin konulması gerektiğini düşünüyorum. Çok teşekkürler Sayın Yerar. Sayın Özülker size dönmek isterim. Şimdi siz çok kıymetli emekli büyükelçimiz olarak bu üç buçuk saatlik görüşmede ne konuşulmuş olabilir büyükelçilik vasıtasıyla bu görüşmenin gerçekleştirildiğini söyledi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bu görüşmenin önemi nedir? Özellikle size bunu sormak isterim. Bunun yanı sıra da Türkiye'nin tutumu ne olmalı? Hem görüşme konusunda hem Kabil Havalimanı konusunda az önce aktardım Cumhurbaşkanı Erdoğan. Taliban'ın bu yönde bir teklifi olduğunu güvenliği biz sağlayalım ama işletmeyi siz sağlayın dediğini Söyledi ki hav... Türkiye gerekli şartlar karşılanırsa bunu kabul edebiliriz, değerlendiriyoruz diyor. Şu anda teknik personel bıraktık dediği personel de zaten personel. havalimanının o teknik işletmesi konusunda bilgi sahibi olan personel diyebiliyorum. Ee, ve bir de tabii bunun yanı sıra siz ne dersiniz? Nasıl olmalı Türkiye'nin rolü bu konuda? Merve Bela sualinizin birinci kısmından başlayayım. Evet. Büyükelçilerimizle yapılmış olan bu görüşme baştan aşağı siyasi bir görüşme oldu. Çünkü Büyükelçiliğin herhangi teknik bir vasfı yoktur. Oturup da bir havalimanının hangi koşullarla da en iyi yönetilebileceği veya ne olup ne olmayacağını onlar bilmezler. Şimdi burada iki şükran birini düşünmek gerekiyor. Bir ihtimal burada bu meselelerden anlayan, bilen, Teknik eleman da bu toplantıya katılmış olarak yapılmış ise onun anlamı başkadır. Ki bunun nasıl olacağını veya niçin olabileceğini de tahmin edemiyorum. Ama ikincisi bu doğrudan doğruya Büyükelçilik marifetiyle şu sırada yapılan bir toplantı şeklinde olmuşsa bunun sadece bir bunlara bir istikşafi görüşme diye adlandırıyoruz kendi diplomatik e, de, dilimizde. E, oturup Zemin araştırıyorsunuz. Ne olur, ne isteniyor, nasıl yapılıyor, olur mu, olmaz mı, ne verilebilir bunlara bakılıyor. Şimdi ben de aslında hatırlayacaksınız, başından itibaren bu kendi bu dörtlü olarak kendi aramızdaki tartışmalarımızda da askerimizin oradan çekilmesi gerektiğini şiddetle savunan biriydim. Yani başka bir de işte burada verilebilecek en büyük taviz bu e, tahliyenin Amerika Birleşik Devletleri yani doğada verilen mutabakat kapsamında zaten Taliban saldırmayacak tahliye bitene kadar bizim de o tarihe kadar buradaki güvenlik ve işletme vesaire hepsine birden düzenli bir şekilde yapmak suretiyle tahliyenin gerçekleştirilmesini kolaylaştırıcı ve süratlendirici bir etkimiz olabileceğini disiplin yönüyle de bunun sağlanabileceğini düşündüğümü ama bunun ötesinde 
tahliye konusuyla ilgili olarak paralel biçimde Türkiye'nin oradan askerini çekmesi gerekeceğini savundu. Bunun arkasında da bir neden daha vardı. Daha doğrusu iki neden vardı. Bunlardan bir tanesi Taliban buralara hakim olduğu andan itibaren ve şu anda Doha mutabakatı veya Doha protokolü kapsamında havaalanının çevresinde bulunuyor. Daha henüz girmiş değil içeri. Ama tahliye bittiği andan itibaren havaalanına girecek. Ve girdiği zaman da karşı karşıya geleceği kişi benim oradaki askerim olacaktı. Geçenlerde biliyorsunuz bir keskin nişancı orada bir emekli askeri vurdu. Peki benim askerim de aynı şekilde orada vurulmuş olsa bunu kabullenmem mümkün mü? Yani başka bir de işte oranın 600 tane insanla askerle korunabilmesi ne kadar cesur olursa olsun mevcut koşullar altında mümkün değildir. Dolayısıyla de meseleyi güvenlik açısından ele aldığınız zaman biz orada güvenliği işletmeyle birlikte mücadele ederken Taliban faktörünün ön plana çıkmadığı bir süreç içinde kalınan dönemden bahsediyor idik. Taliban'ı düşünmemiştik. Birden iş bitti. Şimdi bakın ben de gayet net olarak birkaç şey söylemek istiyorum bu kapsamda. Bir, normal şartlarda güvenlikten kasıt burada iki yönlü. Bunlardan bir tanesi elbette bagajın vesaire falan bütün e, yani orada her işin e, hırsızlık olmadan vesaire ki bütün büyük e, havaalanların hepsinde hırsızlık olur efendim. Güvenlik olmasına rağmen falan vesaire ama netice itibariyle güvenlik dediğiniz zaman burada özel bir e, sistem içinde e, burada kontrol altında tutulur. İkincisi bizatihi havaalanının e, o Afganistan kaosu içinde bundan masum kılınabilecek şekilde güvenli bir bölge haline getirilip bunun devam ettirilebilmesidir. Şimdi birinci hususa baktığınız zaman evet bunun bir sivil teknisyenler tarafından gerçekleştirilmesi mümkün olabilir belki. Ama ikinci hususa baktığınız zaman buradaki bir sivil teknisyenle yapacağınız işin oranın gerçek anlamda güvenli bir bölge halinde tutulabilmesini sağlayacak bir noktaya bu işi taşıyabilme şans ve ihtimali yoktur. Peki kim yapacak bunu? İşte burada Taliban çıktı ortaya ve dedi ki yapılan toplantıda bu. E, hatırlayacaksınız gene bendeniz e, peki gene sormuştunuz bana Peki burada askerin çekilmesini bu kadar ısrarla söylüyorsun. Onun yerine ne yapılabilir? Çözüm nedir? Buraya sivil teknisyenler gönderilerek ikame edilmesi ve diğer tarafta da güvenliğin, diğer anlattığım anlamda güvenliğin sağlanması kaydıyla bu işi kaydıyla bu işi onların üstlenmesi düşünülebilir. Ama bunu yapmak için de evvela Taliban'la ve merkezi hükümetle yani Kabil hükümetiyle anlaşmak lazım demiştim. Şimdi daha sonra bu da tartışıldı değişik meselelerle. Şimdi efendim burada sivil teknisyen meselesine gelince bu hala olabilir diye düşündüğüm bir husus. Şöyle bakalım. Buraya herhangi bir şekilde dışarıdan bir turist gelmesi veya hani resmi bir takım iniş kalkışlar dışında burada sivil havacılığın devam ettirilebilmesi şansı mevcut ve görünebilir bir gelecek için yoktur. Yani herhangi bir hava şirketi burayı kendisi için bu kadar risk varken konuşuldu şu ana kadar. Ben buraya indiririm uçağı. Üstelik de buraya kendisi için kar getirici olabilecek şekilde bir parasal karşılık olarak tabiatıyla müşteri bulmak kaydıyla yapacak. Herkesin buradan Paralı olanlar başta olmak üzere kaçmaya çalıştığı bir ortamda burada ne müşteri bulabilirsiniz ne de zaten buraya uçacak o cesarette olan bir hava şirketi bulabilirsiniz. Peki ne olacaktır? Yine de fevkalade önemli burada bunun işletilmesi. Çünkü şu anda 14 milyon Afgan açlık sınırında kıvranıyor efendim. Diğer tarafta tarım bitti. Zaten 
olmayan çiftçiler vesaireler şunlar bunlar hepsi korkudan evden çıkamıyor. Buranın lojistiği biz ne dedik? Amerika Birleşik Devletleri'ne üç tane şartım var dedik. Ön şartım. Parasını vereceksin. Biz 20-135 milyon dolar madem keyfimizin adına yapılacak ben niye vereyim parasını? Ver. İki lojistik, üç diplomatik destek. Bunları hiç gerek yola çıktık. Amerika hiçbirini veremedi. Şimdi buradaki lojistik dediğiniz şey aynı zamanda tedariktir. Yani başka bir de işte dünyanın önümüzdeki günlerde ciddi bir biçimde buradaki Afganlıları besleyebilecek, onları ayakta tutabilecek bir uluslararası operasyon düzenlemesi kaçınılmaz şekilde gereklidir. Peki buraya yardım uçakları gelecek vesaireler gelecek. Havaalanının işletmesi yok iken bu havaalanına iliş ve kalkış yapılabilme şans ve ihtimali var mıdır? Yoktur. Şimdi Taliban'ı unutmayın iki noktada açılım yaptı. Birincisi bu dezenformasyonda değil, yanlış propaganda değil, e, geçmişe göre ben düzeldim deyip bir noktada bu yalnızlığını, izolasyonunu ve diğer taraftan ekonomik ve açlık sınırında bulunan bir ülkenin daha da batmasının önü e, alabilecek şekilde bir yardım operasyonunu falan gerçekleştirmeyi sağlamak amacıyla yumuşak üslupla dünyaya açılmakta olduğunu biliyoruz. Bunu böyle yapıyor. Ha, bu doğru mudur? Taliban değişmiş midir? Bu ayrı bir konu. Taliban'ın değişmediğinden ben eminim. Ama bir noktada dünyaya bu anlamda mecbur olduğunu da kabullenmek durumundayız. Peki hal böyleyken Amerika Birleşik Devletleri'nin Abdülgani geçen hafta yaptığı basın toplantısında çok net bir biçimde ben düşman değilim sana. İş birliğine de açığım gel burada yapalım dedi. Amerika'nın cevabı IMF, Dünya Bankası vesaire kendinin verdiği bütün kredileri kesti. Öbür tarafta Almanya 840 milyon euroluk yıllık tahsisatını kesti. Diğerleri de sıradan geliyorlar. Bir anlamda Çin'in kucağına topyekün bir hediye olarak Afganistan'ı teslim ediyorlar. Dolayısıyla bunu şu anlamda anlatmaya çalışıyorum. Bu havaalanının oradaki zavallı insanların acıdığı, çünkü unutmayın ki e, Afgan pasaportu taşıyan üzerinde vize olsa da hiç kimseyi artık Afganistan'ı terk etmesi için müsaade vermiyor Taliban. Diğer tarafta yabancılar gidebilir sadece diyorlar. 31'inden sonra bu daha da sertleşecek. İşte bütün bu koşullarla birlikte bu havaalanının açık tutulması dünya ile irtibatın sağlanabildiği tek nokta olmak durumunda mutlaka gereklidir. Şimdi bunun gerekli olduğu ölçüde bilmiyor mu Taliban bunu da biliyor. Nitekim daha evvelce de bunu konuştuk. Taliban bir noktada Türk e, askerlerin oradaki mevcudiyetine mahkumdur dedik. Bunu da konuştuk. Çünkü buranın güvenliğiyle birlikte aynı zamanda işletmesini sağladığına göre Taliban da bunu görülebilir bir gelecekte ikame yoluyla gideremeyeceğine göre ihtiyacının başkaları tarafından sağlanmasını e, bu, herhangi bir şekilde sağlayamayacağına göre Burada onların kalmasını tercih edebilirdi. Netice itibariyle ama bütün askerler gittikten sonra sivillerin onların yerine kalabileceğini de evleviyetle düşünebilir diye de konuştuk. Sayın Özüker lütfen sözünüzü unutmayın. Çok önemli açıklamalarda bulunuyorsunuz. Bilgilerinizden istifade etmek isteriz. Şimdi kısa bir reklam arası verelim. Reklam dönüşü evet. sizinle devam edeceğiz. Efendim akıl çemberine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Dünya gündemindeki en sıcak başlığı Afganistan'daki durumu ve Türkiye'ye olası etkilerini konuşuyoruz ki söz demekli büyükelçimiz Sayın Özülker'de kalmıştı. Efendim özellikle bu havalimanının, Kabil havalimanının açık kalmasının önemine dikkat çekiyordunuz. Hem orada ülkeden ayrılmak isteyen Afganların tahliyesi hem de insani yardımların ulaştırması için ne kadar kritik bir öneme sahip olduğunu söylüyordunuz. Bir kez daha sorumu yineleyeyim. Türkiye'nin rolü ne olmalı? Siz sivil bir işletme üzerinden olabileceğini daha önce söylemiştiniz. Neler söylemek istersiniz diyelim. 
Efendim Sayın Cumhurbaşkanımız yapmış olduğu açıklamada aslında iki hususa değindi. Biri üç buçuk saat süreyle bu konuyla ilgili olarak bir toplantı yapıldığını ifade etti. Fakat arkasından ikinci bir konuda gündeme getirildi. O da biz sivil güvenliği de siviller üzerinden ve bizi muhtemizde kalmak kaydıyla devam ettirmek taraftarıyız. Bunu şirketler marifetiyle de yapabiliriz veya başka bir usul de bulunmak suretiyle bunu sağlamak imkanı da vardır. Ama her elbekarda Taliban'ın emrine girerek güvenlik sorununu bu şekilde çözerek yola çıktığımız takdirde bu da kendimiz yönünden herhalde bir güvensizlik anlamını taşıyacaktır endişesine dile getirdi. Şimdi dolayısıyla içeride e, üç buçuk saat yapılan görüşme ki bu ilk e, bir zemin araştırıcı bir görüşme. E, burada bütün bu hususlar münasip bir şekilde dile getirilmiştir. Taliban hem Müslümanlığımız karşılıklı olarak hem tarihi e, yakınlığımız ve son olarak da askerimize karşı da görüldüğü gibi Afgan halkının olan sempatisi ve nihayet Taliban'ın kendi yönünden bu hava alanını limanını işletemeyeceği ama bunun da hayati önemi haiz olduğu hususlarını dikkate alarak bu kapsam içine oturtulan bir çözüm formülü ne olabilir? Üç buçuk saatte yapılan görüşme çok büyük bir ihtimale budur efendim. Peki buradan bir şey çıkar mı diye e, yani şahsen kendi kendimi sorguladığımda e, iki şey söyleyeceğim. E, gene de belki bir fazla iddialı olacak ama ben e, başlangıçta burada kalabilmemiz hususunda e, belki niyetimizi aşan bir e, çaba içinde olduğumuzu hep düşündüm. Yani burada aslında askerimizi bırakmak vesaire yani bu iş yürümez bu şekilde. Nitekim bir tane büyükelçi bile büyükelçilik bile kalmıyor. 3-4 tane büyükelçilik onlar da başatlar esas itibariyle. E, dolayısıyla kalmamalıydık falan diye düşünmüşündür. Şimdi mevcut koşullarda bize bu talebi açılışı yapan Taliban'ın kendisidir. Yani bu da gerçek anlamda muhtaç konumda olduğunu ortaya koyuyor. Dolayısıyla içeride yapılacak bu görüşmelerde e, ikinci tur eğer yapılabilirse Taliban'ın bize daha büyük tavizler vermek hususunda adım atabileceğini ben şahsen düşünüyorum. Ne gibi? Çünkü e, şu arada bizim isteklerimizi karşılayacak formülasyonları bir şekilde nasıl bulabiliriz? Esas müzakere bunun üzerine dönecektir. Ben bugünkü koşullardaki bu müzakerede Taliban'ın güvenlik konusunda direndiğini, iştah biz vermediğini ama buna karşılık Türkiye'nin oraya sivil olarak da teknisyenleriyle gelip devam ettirilmesini arzu ettiğini e, ifade ettiğini düşünüyorum. Peki Şimdi Taliban derse bir... ki güvenliği de tamam siz sağlayın. Yine de böyle bir teklif kabul edilebilir mi? Güvenilebilir mi? Çünkü evet. Taliban içinde de bir birlik olmadığından da söz ediyoruz ve artık evet. DAEŞ tehlikesinden de te söz ediyoruz. Şimdi biraz evvel iki şekilde olabilir dedim. Birincisi Taliban'ın böyle daha ileri adım atmak suretiyle bize yakınlaşması. E, bu bir fayda sağlar mı bu şey olarak? Orada bu arada bir, biraz evvel söylendi. De, Mete söyledi yanılmıyorsa. E, 20-30 kişilik Cumhurbaşkanımız onu da ifade etti. 20-30 kişilik bir e, teknik e, heyeti de e, geri bize zaten bıraktı şu sırada dedi. Şimdi efendim burada Normal şartlarda da mesele güvenliği kim sağlayacak veya seyir seferi nereden kim yapacak filan meselesi değil görebildiğim. Gerçek anlamda şu ana kadar yaptığımız bütün konuşmalardan da net ortaya çıkan bir gerçek var. Ee, şu anda bir kaos içinde ama bu kaos daha çok böyle e, akut bir hale, çok üst düzeye taşınmış durumda değil. Yalnız burada iç çatışmaların tekrar başlayabileceğine dair endişelerin dahi var olduğu bir ortamdayız. Dolayısıyla sizin hava alanında böyle bir misyon üstlenmeniz, hava alanında e, herhalde çok e, hedef olaraktan seçilecek bir yer olduğunu da düşünmeniz lazım. Çünkü içeride böyle bir çatışmaya girdiğiniz takdirde e, hava alanı çek çıkış yolu noktası olarak fevkalade önem kazanıyor. 
E, burası inanamayacağınız kadar riskli bir yer olur. Dolayısıyla ben sanki başlangıçtaki tutumundan Türkiye'nin giderek yavaş yavaş uzaklaştığını <gülüyor> ama daha evvel söylediklerini de cefvel kalem hayır veya evet demek yerine müzakere konusu yapmak suretiyle buralarda ileri adımların atılmasına engelleme çabası içinde olabileceğini düşündürecek bir noktadayım. Başka bir ifadeyle e, bakın askerimize çekmeyeceğiz diyorduk. E, acaba tahliyenin bitişine kadar burada tutsak mı diyorduk? Durum çok değişti. B planı e, bizzat e, sayın komutanlar söylediler geçmişte konuştuğumuz zaman koşullar değişince o koşullar uygun yeni durumlar yaratılır ve gereği yapılır demişlerdi. Bunu hemen yaptık 24-36 saat içinde. Bugün Bura havaalanı işletilmesi konusunda da çok niyetli veya istekli olduğumuzu düşünmüyorum. Bu müzakereleri bir adımda hemen başlar başlamaz bizim, çünkü Taliban'ın talebi üzerine yapıldığına göre birinci koşulu olarak da söylediğim şekilde çözüm koşulu olarak Taliban'ın daha fazla taviz vermesinin zorlanabileceği bir ortamında mevcudiyetini düşündüğüm bir durumda bizim bunu yapmadan ee, tekrar e, bakalım şartlar oluşur mu filan dememiz doğrudan doğruya galiba biraz yokuşa sürüp burada kalmayı da bu koşullar altında pek de arzu etmediğimiz şeklinde bir e, noktaya götürüyor beni. Onun için e, benim de şahsi kararım çok net olarak söyleyeyim. E, eğer burada ciddi garantiler alınamazsa Amerika'nın e, onlardan talep ettiğimiz üç e, husus Yerine getirilmeyecek. Bu gayet net bir biçimde ortaya çıktı. Dolayısıyla Türkiye'nin buradaki kalışı hem maddi, hem manevi, hem de riskleriyle birlikte düşünülmesi gereken bir konumdadır. Ama diğer taraftan Afganistan'ın Türkiye için de önemini dikkate aldığımız zaman güvenliği de bir şekilde eğer gerçekten sağlayabilirsek orada bu riski üstlenip Afganistan'da herkes giderken orada daha da yerimizi sağlamlaştırmanın da düşünülmesi gereken bir alternatif çözüm olabileceğini de saklamıyorum. Ama bunların hiçbiri sağlanamazsa orada durmamızın bir gereği olmadığına da şiddetle inanıyorum efendim. Sayın Özüker çok teşekkürler. Sayın Başbuğ siz ne dersiniz? Şimdi Sayın Özüker önemli noktalara işaret etti. Özellikle niyetimizi aşan bir e, çaba içinde olduğumuzu düşünüyordum ben. Ama şimdi Taliban'dan geliyor teklif ve aslına bakılırsa bu müzakereler eğer devam ederse bu görüşmeler. E, dolayısıyla Taliban belki de daha fazla taviz verebilir dedi. Ama Türkiye'nin aslında çok da niyetli olmadığını, bunu müzakereler, görüşmeler yoluyla aslında yokuşa sürdüğünün mesajını e, verdi Sayın Özüker. Ve aslında güvenliği de sağlayabilirsek eğer gerçekten bu da düşün bilir bir formül olabilir ifadelerini kullandı. Siz ne dersiniz? Her Türkiye'nin türlü ihtimali, olmalı. Her türlü ihtimali açığız. Yani bunlar zaman içerisinde koşullar daha şekillendikçe ortaya çıkacak ama e, ben şu, bu meselede ve benzer mesele şu başlığı açmaya da e, fayda görürüm. Bakın biz başından beri hep tartıştık. E, değerlendirmelerde bulunduk. Ne üzerine? Asker kalmalı mı? Dönmeli mi? Afganistan'a Türkiye bir fiil varlık göstermeli mi? Göstermemeli mi? Şimdi burada ee, süreci çok iyi okuyan ve gerçekten sahada hakim olan bir devlet yapısı var. Bizim e, bütün konukların bir istihbarat teşkilatından, milli istihbarat teşkilatından sahayı daha iyi bilme şansımız var mı? Asla. O, haddimiz değil. Yine süreci çok iyi okuyan bir devlet yapımız var. Ondan daha çok bilgiye sahip olma şansımız <gülüyor> var mı? O da yok. Şimdi bu durumda yapılacak iş şu. Devletin orada uyguladığı siyasete güvenmek. Güvenmemiz için elde çok done var. Rüştü ispat etmiş Libya, Rüştü ispat etmiş Suriye, Rüştü ispat etmiş Irak, Rüştü ispat etmiş Kafkasya. Bunlar devletin başarıyla çıktığı içinden sınavlar, ağır sınavlar. Ama e, Amerika gibi her girdiği coğrafyayı eline yüzüne görüş, e, bulaştıran, her işin altında e, büyük bir mağlubiyetle çıkan devlet yapınız olsa ha, o zaman dersiniz ki kardeşim bu yanlış, şu doğru bir fikir yürütürsünüz. Ben başından beri çok e, acımasızca eleştirildiği kanaatindeyim Afganistan konusunda. İşte bu hatadır, kalmalı, kalmamalı gibi. Ben o zaman da hep şunu ifade etmiştim. Devlet zaten süreci iyi okuyor ve sahaya da hakim. Bakın e, bir anda hiç kimsenin beklemediği bir yerde askerimizi geri çektik ve hemen akabinde bu aciz e, ve acı saldırılar gerçekleşti. 
Ben buradan yürekten kutlarım. Hem istihbarat teşkilatımız hem de bu karar alan devleti. Neden? Sahayı çok iyi okuyorlar. Bakın İngiltere Meteor'un program başında bulmuş olduğu ve belirtmiş olduğu bir husus var. Belli bir irtifa ortaya koyuyor ve diyor ki kendi şirketlerinde bunun altına inmeyin Afgan hava sahasında. Neden? Bir tehdit var. Bir terör saldırısı ihtimali var. Ve İngiltere gerçekten e, istihbari anlamda da sahayı bütün coğrafyalarda iyi okuyan bir devlet. İşte biz de aynı konumdayız ve sahayı zaten bütün gelişmeleri ambient takip ediyoruz ve buna yönelik de kararlar alıyoruz. Bu böyle olmalı, bu şöyle olmalı diye. Bakın Kabil Havalimanı. E, i̇ki yapıyla biz bu konuyu görüştük. bir Amerika, biri Taliban. Şimdi Amerika ile biz İlk etapta NATO zirvesinde yapılan görüşmede ne dedik? Olabilir ama benim şartlarım, evet. benim koşullarım var. Bunlar gerçekleştiği takdirde. Ve Amerika ile yapılan o görüşmelere rağmen bir sonuç çıkmadı. Neden? Bizim o kriterlere uyan bir ortam sağlanmadığı için. Şimdi aynı konuyu Taliban ile görüşüyoruz. 3,5 saat az bir süre değil. Orada muhtemelen Türkiye Amerika'dan talep ettiği gibi nasıl bir saha talep ediyor... Ve hangi şartlarda bu görevi kabul edebiliri aktardı karşıya. Ee, karşı muhtemelen bunun bir muhasebesini yapacaktır. Ve Sayın Büyükelçim'in ifade ettiği gibi önümüzdeki günlerde belki de daha taviz verdiği bir takım önerilerle gelecektir. Taliban bu şartları mali, lojistik, tabi diplomatikten bahsetmiyoruz ama yani bu şartları karşılayabilirim derse güvenilebilir mi? Bence çok erken. Yani Türkiye birçok denklemi birlikte kurarak sahayı okuyor. Bakın e, Cumhurbaşkanımız iki tane kritik laf cümle kullandı, kelime. Biri Taliban'ın samimiyeti daha önceki bir konuşmasında buna yönelik bir atıfta Sözlere bulundu. değil, eylemlere bakılmalıdır Heh, tekrar. O cümleyi çok iyi anlamalıyız. İkincisi de isim lekelenmekten bahsetti Cumhurbaşkanı. Buradaki isim ne? Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Lekelenmek de Meteor'un işte az önce bahsettiği gibi tuzaklar. Ne tür tuzaklar var bu sahada? Bir, terör tehdidi var. İki, uyuşturucu tehdidi var. Bakın şimdi biz ilk daha Kabil Havalimanı'nı burada değerlendirirken bu stüdyoda o tehdit hep öne çıkararak bir başlık çizdik. Dedik ki burada Amerika'nın kurmuş olduğu kirli bir yapı var. Kirli ve kanlı paralardan bahsediyoruz uyuşturucu trafiği. Ve gerçekten Afganistan şu an dünyanın uyuşturucu merkezi olmuş durumda. Bakın e, o fly radar diye bir sivil sistem var uçuşların görüldüğü. Afganistan üstünde yüzlerce uçuş var ambean takip edilen. Bunların elbette bir kısmı tahliyede kullanılıyor da bilebilir miyiz bize uçakların içerisinde şu an Afganistan'dan neler gidiyor? Ki NATO uçaklarıyla Afganistan'dan Amerika'nın uyuşturucu kaçırdığı Avrupa'nın göbeğine e, delillerle ortaya konan hususlar. Şimdi böylesi kaos, böylesi kirli bir ortamda sizin o e, sorumluluğu alacak olmanız beraberinde size bir takım tehdit ve e, Engelleri de beraberinde getirecektir. Orada e, örnek, e, işte coğrafyayı konuştuk havalimanında. Anne Allah korusun aldık e, işletmesini, güvenliğini de Taliban'a bıraktık. Bu neye benziyor? Davul benim boynumda, tokmak Taliban'ın elinde, tokmak Amerika'nın elinde. Oradan bir terör saldırısı, işte bir e, sivil hava yoluna yapılacak bir saldırı, Türkiye'yi direkt töhmet altında bırakır mı? Hele ki böyle iki yüzlü bir e, batı ortamı varken, bir anda bütün devletler size çullanır mı? Böyle bir ihtimal var. İşte bu ihtimali gördüğü için devlet e, tokmağı da elini alacak şekilde güvenliği de ben sağlarsam ve şartlar oluşursa ancak böyle bir görevi devralabiliriz diyor ki e, burada bana göre o ortam sağlansa dahi Afganistan'ın şu günkü konumunda bu tür bir görevi üstlenmek risk olur diye düşünürüm. Neden? Çünkü size bir ortaklık teklifi var. Taliban ne diyor? Ee, birlikte bir süreç yürütelim. Havaalanının güvenliğini sen işletmesi düzeltiyorum. Güvenliğini ben sağlayayım. İşletmesini sen sağla. Şimdi e, yani bırakın devletler arası ilişkiyi. Bir ticari ortaklık kurmak üzeresiniz. E, şimdi e, ben yatırımcıyım. Geleceğim oraya. E, şu cümleyi kurma hakkım yok mu? E, i̇şletmesini neden sen yapmıyorsun? Ne diyor Taliban? Benim böyle bir imkan kabiliyetim yok. Ben bunu başaracak e, yeteneğe, deneyime Bilgiye sahip değilim. E o zaman ben şu cümleyi kurmayayım mı? Havalan işletemeyen bir kişi ülkeyi nasıl işletecek? Bu denklemi kurmayalım mı? Artı Taliban'ın önümüzdeki günlerde geleceği sorgulanmalı mı? Bana göre sorgulanmalı. Yani daha Afganistan'da her şey bitmiş değil. Film yeni başlıyor. 
Bu senaryoları ayrıca soracağım. Yani film yeni başlıyor ve bu durumda hani Taliban'ın e, ipiyle ne kadar kuyenilir bunu ciddi sorgulamak lazım. İşte samimiyetten zaten kastı o. Yani Taliban yarın bir gün şartları ve koşulları değiştirir ve sizi zorda bırakacak bir takım hamlelere girse ne yapmak gerekir? Le, i̇sim lekelenmekten bahsetti Cumhurbaşkanımız ki katılıyorum. Terör tehdidini vurguladık. Yani uyuşturucu konusu Afganistan'ın bir gerçeği. Şimdi böylesi bir trafikte Avrupa'nın göbeğinde sizin isminizi lekelecek şekilde bir tuzak, bir kumpas kuruldu takdirde ne yaparız? Dolayısıyla ben hani Taliban güvenlik konusu dahil şartları kabul ederek bizi buyur etse de ben biraz dikkatli ve temkinli davranılması gerektiği kanaatindeyim. Çünkü bu işin bize getirisi yok. Afganistan'a çok kazancı var ama Taliban sanmıyor olduğu sürece. E, Taliban gerçekten ülkeyi ayağa kaldırmak istediği sürece. İşte bu samiyet sorgulanmalı. Mesela Taliban ne diyor? Ben Afganistan için işte bir şeyler yapmaya çalışıyorum diyor. Ama sahadaki uygulamayla sözler birbirini tutmuyor. İşte Cumhurbaşkanımızın samiyet vurgulaması o yüzden. E, Taliban e, şu anki soyunduğu vizyon Afganistan işte ayağa kaldıracağım, kalkındıracağım. Şimdi böyle bir Taliban'ın bana göre ilk yapması gereken şu. Bütün o tarafları masada buluştuğu bir siyasi ortamı yaratmak. Dese ki Taliban, kardeşim Afganistan için her şeyi yapacağım. Gelin bütün taraflar masaya toplanalım. Afganistan'ın geleceği, Afganistan'ın iyiliği için ne yapılması gerekiyorsa masaya yatıralım. Ortak bir noktada buluşalım. Ve bu sürecin sonunda Taliban dese ki, ben Afganistan için her yolu denedim. Fakat şu şu şu yapılarla. Bir yol ilerleyemedim. Sorun da bu konularda. Bu hem dünya kamuoyunun hem Afganistan'ın hem bizlerin kabul edebileceği şeffaf bir süreç olur. Fakat Taliban'da bu yok. Taliban eğer samimi ise ülkenin bayrağını değiştirmek yerine kendi adını değiştirsin. Desin ki tamam silin Taliban'ı da yeni bir dönem açıyoruz, yeni bir sayfa açıyoruz ve Afganistan için yapıyoruz bunları. Böyle de bir süreç öngörüyoruz. Bunlar yok. İşte olmadığı için... Ve Taliban'ın yarın bir gün e, Afganistan'ın yönetiminde var olmasının garantisi olmadığı için Türkiye şu an bana göre diğer devletlerde olduğu gibi bekle gör politikasını uyguluyor ve doğrusunu yapıyor. Ha şartlar değişir. İleride gerçekten önünüzü göreceğiniz bir siyasi süreç Afganistan'da başlar. Biz elbette ilk sahaya inen devlet oluruz. Neden? Çünkü e, gerçekten bu sahada Taliban e, düzeltim Afganistan konusunda samimi davranan, ve bugüne kadar da süreci Afganistan'ın lehine götüren tek ülke Türkiye. Muharip görevle değil. Bakın o çok önemli bir vurgu bu Cumhurbaşkanımızın yapmış olduğu. Biz o bölgeye gerçekten NATO kapsamında ve bir şeyler yapmak için sahaya indik ve çok ciddi de başarı sağladık. Afganistan'da yetimhaneler, okullar, sağlık ocakları, hastaneler gibi birçok hadiseye ev sahipliği yaptık. Bakın biz Atatürk'ten sonra 60'lı yıllara kadar... Hatta yoğun olarak Birinci Dünya Savaşı'na kadar Afganistan'a çok katkıda bulunduk. Okul sayısı 4500'lere dayandı. Fakat bu son işte Rus işgaliyle birlikte bu sayı 300'lere düştü. Okuma yazma oranları düştü ve Afganistan sürekli geriye gitti. İşte bunu ters, terse döndürmek için Türkiye gerçekten şu ana kadar yapmış olduğu yatırımlarla Afganistan'a çok ciddi kazanımlar sağladı. 1.1 milyar dolar diye aklımda kalan rakam. Geçtiğimiz hafta Dışişleri Bakanı faaliyet raporundan aktan. Şu ana kadar yaptığımız en büyük yatırım bir ülkeye. Dolayısıyla biz Afganistan'a asla sırt dönmüş değiliz. Bakın o geri çekilme hani defteri kapadın Afganistan konusu bitmiştir değil. Geçici olarak bir tedbir Afganistan'da taşlar yerine oturduktan sonra tekrar sahaya inmek ve kaldığımız yerden de sürece devam etmek üzere bir planlama yapıyoruz. Doğru olan da bu. Çünkü Afganistan'ın şu an için geleceği karanlık. E, Taliban konusu daha havada başarıp başarmayacağı e, kesin değil. Oradaki e, muhalif gruplar şu an Taliban'a yani onlar açısından söylüyorum. Bundan sonra konuşacağız. Size evet. tekrar döneceğim şimdi. E, bu Bey süreç de... içerisinde işte daha ne olacağı belli olmadığından en doğru politikayı yapıyoruz, seyrediyoruz ve sürekli gözümüz üzerinde ilk fırsatta da Taliban e, veya bir başkası üzerinden Afganistan'a desteği de hazırız.
Çok teşekkürler Sayın Başbu. Sayın Şener sizin görüşlerinizi merak ediyorum. Şimdi Sayın Başbu dedi ki böylesi kirli bir ortamda terör tehditine dikkat çekti. Uyuşturucu trafiğini orada Afganistan'ın dünyanın en büyük uyuşturucu merkezi haline geldiğine dikkat çekti. Ve böylesi kirli bir ortamda sizin bu sorumlu olacak olmanız bazı riskleri de beraberinde getirir dedi. Örneğin terör saldırısı olursa orada bir saldırı olursa bu Türkiye'yi töhmet altında bırakabilir ifadesini kullandı. Davul tokmak benzetmesinde e, bulundu ve Taliban ipiyle kuyuya inilir mi diye de sordu. Bence riskli temkinli olmakta fayda var diyor. Ee, Afganistan <gülüyor> ilginç bir şekilde yani daha doğrusu Taliban işte Türk Büyükelçiliğine gidiyor ve üç buçuk saat görüşüyor. Ee, hani niye durpürken bunu yapıyor? Afganistan çok daha iyi ilişkiler içinde olan e, Amerika Birleşik Devletleri'nden buna benzer bir işletme yardımı niye talep etmiyor mesela? Yani gelin havaalanımızı siz işte şey yapın, işletin, e, güvenliği de biz sağlayalım diye teklifi mesela onlara niye götürmüyor? Niye ısrarla Türkiye'nin kendisini kaos ortamından çekip aldığı bir e, duruma Taliban tekrar Türkiye'yi çekmeye çalışıyor? Niçin havaalanının işletmesini e, nasıl söyleyelim? E, ne demiştiniz Uluş Bey siz? Kakalanmış hediye gibi. Kakalanmış hediye dedi Kakalanmış her seferinde hediye Sayın Özgürkan. Tekrar tekrar yani senaryoyu devam ettirmeye çalışıyor Taliban. Neyin neyin peşinde? Yani Türkleri çok mu seviyorlar? Yani Türklere bayılıyorlar mı? Yani? Türkiye Cumhuriyeti'ne bayılıyorlar mı? Sonra ortada şöyle bir durum var. Bir gariplik var. Yani dünyanın bu, bu 200 hali şimdi 75 bin kişilik Taliban gücü, örgüt elemanları sadece ordu mensubu olarak 300 bin olan Olduğu Koskoca. söylenen diye bir hayalet Afganistan, ordudan da söz ediliyor. E, Cumhuriyeti'nin ordusunu kaçırtarak işte geldi işgal ettiler. İşte görüntüleri görüyorsunuz. Elinde sopalar, silahlar, insanları kovalayan hiçbir medeni, medeni diyorum yani insani tavra e, olmayacak, yakışmayacak e, davranışlarla e, oradaki insanları yönetecekler. Yani düşünün aciz bir devleti nasıl yöneteceğini, trafiği nasıl kontrol edebileceğini, Uçağı nasıl uçurulabileceğini, yani şöyle e, spor aletinin nasıl kullanılacağını bilmeyen adamlar ortalarda. Tek bildikleri şey insanı öldürmek, kadın Savaş. kadını öldürmek, kelle kesmek falan filan. Böyle böyle bir şeyler var. Ayrıca şöyle bir çelişki var ortada. Bütün dünya, mesela deminden birinci bölümde an, e, konuştuğumuz gibi, Amerika'nın gözetiminde doğada başlayan o anlaşma, o müzakere süreci takip edilseydi de, e, merkezi hükümetle Taliban güçleri, yani Taliban dışarıdan Afganistan'ı ele geçirmeye çalışan bir güç. Taliban'ın oradaki varlığı 2001 yılında Amerika'nın müdahale sebebi. Çünkü teröre destek veriyordu, çünkü El-Kaide'yi koruyordu, Usama Bin Laden'i koruyordu değil mi? Aradan bu kadar zaman geçti ve ilginç olan şu, beğenin beğenmeyin, eksik veya fazla bulun fark etmez. Eşraf Gani ikinci defa Cumhurbaşkanı seçilmiş mesela. %50'nin üzerinde oy almış. Şimdi silahlı bir örgüt geliyor, seçilmiş bir e, cumhurbaşkanını ülkeden şey yapıyor, kaçırtıyor. Kaçıyor da kaçıyor yani. Peki dünya bunu nasıl kabul ediyor? Yani seçim öyle ya da böyle eksik fazla. Yani dünyanın gözü önünde olduğu, ister beğensin ister beğenmesinler bir seçim olmuş. Oradaki insanların bir kısmı mutsuz da olabilir, memnun da olmayabilir sonuçlardan ama bir seçim yapılmış. Eşraf Gani cumhurbaşkanı seçilmiş. Peki Taliban meşruiyetini nereden alıyor? <gülüyor> hangi sosyoloji, hangi tarih, <gülüyor> efendim hangi inanç, e, hangi coğrafyadan alıyor? Bir kısmı Pakistanlı, bir kısmı Peştun, bir kısmı Tacik, bir kısmı başka ülkelerden toplanan e, İslamcı e, de, diye kendini tarif eden insanlardan. Bunlar Afganistan'ı nasıl meşru olarak te, temsil edebiliyorlar? Dolayısıyla karşımızda Sadece coğrafya olarak değil, yönetsel olarak da kaotik bir şey var, grup var. Yani bunların sizin büyükelçinize gelmiş olması hiçbir anlamı yok. Çıktığı zaman ne olacağını bilmiyorsun. Yani seninle konuşan adamın hangi konumda olacağını bile bilmiyorsun. Ayrıca çok meraklılarsa, çok sevdikleri CIA başkanı geldiklerinde ondan isteselerdi mesela yardım değil mi? Yani bizim biz buradan uçak uçuramayacağız. CIA sizle epey bir teşriki mesaimiz var 1980'lerden gelen. Sizi, bizi siz yarattınız. Bak şimdi de yalnız bırakmayın. Havaalanına gelin beraber işletelim. 
Güvenliği de siz sağlayın. Amerikan askerleri sağlasın. Ya madem öyle. Niye bu teklifte bulunmuyorlar? Çok enteresan değil mi? O yüzden Taliban artık bu dakikadan sonra tür, o topraklarda belki de Cumhurbaşkanı'nın o şerhi ya da bu konuda konuşanların içinde cümlede şartlı konuşmaları bundan kaynaklanıyor. Taliban artık eski Taliban değil denmesi sebebi de bu. Taliban artık Amerika'nın Taliban'ı. Karşınızda sizi bir yere götürmek isteyen bir Taliban grubu da olabilir. Yani çünkü e, çok zaman geçmiş, çok şey değişmiş e, ve e, hani bugün artık askeri, askeri ve diploma, diplomasiyle, askeriyle, istihbaratçısıyla Amerika ile çok yakın ilişkiler geliştirmiş. Amerika'nın da Amerika'da teröre karşı işbirliği destekleyeceğimiz dediği bir grup haline dönüşmüş. Şimdi Türkiye'nin konumu ise, bakın Türkiye böyle yurt dışı operasyonları konusunda bir şey yaparken, adım atarken bazı insanlar şöyle değerlendirmeler yapıyorlar. İşte orada Türk varlığı var, Türk şeyi var, kökeni var, ata toprağı yok, eskiden 100 yıl önce, bin yıl önce falan. Tarihi bir arkadaşlar, biz misak-ı milli içerisinde Türkiye Cumhuriyeti'nde ana vatanımızda yaşıyoruz. Biz Türk Cumhuriyetleri var. Bugün adı Türk Cumhuriyetleri olan e, Orta Asya'da devletler var. Biz onlara ya onlar bizdendir, biz onlardanız birbirimizin e, egemenlik haklarımızı ihlal ediyor muyuz? Biz onlarla tam entegre olabiliyor muyuz? Bazı konularda anlaşabiliyor muyuz? Mesela bazılarından bizim can düşmanımız FETÖ'cüleri alamıyoruz mesela. Türk Türk devletinden bahsediyoruz. Evet, kardeş kardeş devletten bahsediyoruz. Ama bazı konularda işte onlar Rusya'ya daha yakın duruyorlar. Bir kısmı Çin'e yakın duruyor. Biz böyle duruyoruz falan. Şimdi ama şöyle bir yaklaşım var insanları ikna konusunda. İşte bizim atalarımızın toprakları Türkler var orada falan filan. Peki oradakiler yani oradakiler sana öyle bakıyorlar mı senin baktığın gibi? Hani o duygusal gözle bakıyorlar mı? Ha şu siyasi iktidar... Bir karar vermek istiyorsa toplumu ikna için birileri bunları öne sürüyorlar. İyi de bunun bir bedeli var. Orada bir askerinizin hatta havaalanı işletmesinde bir sivilinizin kaçırılması veya herhangi bir suçtan sorumlu bulunması. Deminden e, Coşkun Bey'in söylediği gibi narkotik konusunda siz de sorumlusunuz, siz işletiyorsunuz. Siz bu işin günah Amerikan çok sevgili Amerikan basını, Avrupa basını. Türkler oranın işletmesini yapıyorlar. Bütün eroin artık onların üzerinden geçiyor. Diye manşetler attığı zaman yok ya yapmaz Türkler. Böyle asla Türkler bunu böyle bir şey yapmaz. De, der mi sizce kamuoyu, dünya kamuoyunu? Dolayısıyla bu işin içinde tuzağın içinde tuzaklar var. Türkiye, bakın Türkiye herhangi bir ülkeye, mesela Libya konusuna işte orada gidiyor, orada bir varlık gösteriyor. Ama bütün bunları yaparken, örneğin Suriye'de varlık gösteriyor, örneğin Karabağ'da varlık gösteriyor. Bütün bunları yaparken ne tek, tek başına asla şeye dayandırmıyor, inanç birliğine veya işte etnik köken yakınlığına dayandırmıyor. Hep uluslararası hukuka, hep hukuk içinde kalıyor. Yani Libya'da meşru, Birleşmiş Milletler'in tanıdığı Libya hükümetiyle e, çalışıyor. Karabağ'da uluslararası anlaşma yapmış, yani Azerbaycan devletiyle anlaşma yapıyor, o anlaşma çerçevesinde sınırlı görevle, sınırlı olarak görevini yapıyor savunma konusunda işbirliğinde. Ya da Suriye'ye e, PKK, YPG ile mücadele ederken Birleşmiş Milletler ka kanunları, uluslararası kanunlar hukuk içinde sınır aşan terör suçlarıyla mücadele kapsamında yapıyor. Yani Türkiye böyle eline yalın kılıç alıp tüfeği e, sırtına takıp gidip orada burada çatapat yapmıyor. Hep hukuk içinde davranıyor. Yani Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devleti olduğunu oradan anlıyorsunuz zaten. Böyle... Ya orada kardeşlerimiz var, oraya bir helikopter gönderelim, hadi oradan birilerini alıp buraya getirelim falan. Öyle bir şey yok. Çünkü ayrıca o topraklardan size bir bakış var. Siz öyle mi görülüyorsunuz? Yani siz buradan baktığınız gibi mi görülüyorsunuz? Hayır, siz oradan bir başka ülke olarak görülüyorsunuz. Hatta siz şöyle bir ülke olarak görülüyorsunuz. Afganlara sorun, Türkiye'de mi kalmak istiyorsunuz? Batı'ya mı göçmek istersiniz diye açın bakalım Batı kapılarını. Kaç Afgan kalacak Türkiye'de? Hani canım ciğerim Türk... Kardeşim falan ya, tamam eyvallah başımızın üstünde. Açın bakalım batı kapılarını, kaç tane Afganlı, Türkiye'de 300 bin olduğu söyleniyor, kaçı kalacak bakalım burada. Yoksa hepsi Almanya'ya veya Fransa'ya, işte başka bir Avrupa ülkelerine gitmeye mi çalışacaklar? Yani dolayısıyla olayları değerlendirirken 
Türkiye'nin misaki milli sınırları içerisinde ve hukuktan hareket ederek her e, adımını atması gerekiyor. Bunun böyle olmadığı zamanlar başımız belaya girdi. Mesela ben daha önceki programlarda örnek verdim. Mesela Suriye konusu. Suriye konusunda maalesef Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin başını belaya sokan bir takım siyasetçiler vardı. Ve Türkiye neredeyse topraklarının bir kısmını PKK, YPG'ye işgaline sebep olacaktı. Hendek, Çukur, Barikat, e, PKK'nın e, saldırıları neydi? 800 şehidimize mal oldu. Bak o açılım süreci dediğiniz süreçlerde. Sonunda nereye geldik? Dolayısıyla Türkiye'nin Afganistan bana göre bir ikinci Suriye olabilirdi. Allah yardım etti de hani çok kısa süre içinde gelişmeler e, şeyi çekti. E, yoksa bir takım insanlar maalesef orada müzakere sürdürüyorlardı. Hani Coşkun Bey diyor ya devlet aklı falan filan. Valla ben o şey o Haziran'dan bu tarafa hani bunu düşündükçe Karabasanlar geliyordu. Nerede o devlet aklı? Niye o günlerde yoktu? Bir anda şey değişince, oradaki hava değişince çıkmak zorunda kaldık orada. Çıkmak zorundaydık zaten. FETÖ öncesi ve sonrası ayırırım ama onu. Nasıl? O FETÖ öncesi ve sonrası o aklı ayırırım ben. Valla şimdi o akıl akıldır. Yani ben şunu söylemeye çalışıyorum. Ben genele hitap ederken biz kendi coğrafyamızda sadece kendi menfaatimizi ve hak ve meşru olarak, hakkım, hakkımız olanı meşru olarak e, savunmak e, durumundayız Aynen, ve böyle elde etmek zorundayız. Yoksa bir takım böyle duygusal bağlantılar, topraklar falan, ben bugün biriyle telefona tartıştım. Ya dedim ki ne, neden bahsediyorsun ya? Bin yıldan beri, bin yıldan beri biz bu Anadolu coğrafyasına ayaklarımızı basıyoruz. Burası benim ana yurdum. Yani öyle biz burada misafir falan birilerinin bizi itip kakalayacağı bir yer değil. Oradaki coğrafyada başka ülkeler meşru egemen devletler var. Hayal görme. Kardeşlik ayrı bir şeydir. Ayrı bir toprağa coğrafya düşmüş kardeşindir. Dayanışmak ayrı bir şeydir. İlişki ayrı bir şeydir. Ama o sor bakalım ya Türkiye Cumhuriyeti'ndeki Türkler gelsin de burayı yönetsinler der mi bakalım? Demez. Dolayısıyla gerçekçi olmak lazım. Gerçekçilikte kendi misak-ı milli sınırların içinde haklarını hukuk içinde korumak geçiyor ve Türkiye e, bence o havaalanı meselesinde hani çok istekli çok böyle e, yaparım ederim değil de Uluş Bey'in söylediği gibi ilişkileri koparmayacak, ilişkilerin devamını e, sürdürecek varlığını sürdürecek bir ilişki biçimi bence şu, şu aşamada yararlı olur. Çünkü gerçekten henüz daha kaos yeni başlıyor. Çünkü Taliban o eski Taliban falan değil. Hani bazı İslamcı gruplar Taliban geldi işte diye böyle e, her cübbeli sakallıyı, sarıklıyı böyle kendilerine yakın e, görüyorlar ama artık CIA'nin güdümünde, CIA başkanıyla rahat rahat görüşebilen, Amerika ile işbirliği yapabilen bir Taliban'dan bahsediyoruz. Tam da bu cümlenizden yeni tura başlamak isterim Sayın Şener. Şimdi e, Sayın Şener dedi ki Taliban artık eski Taliban değil. Evet, Amerika Üçkar, Birleşik Devletleri. Sayın Özüker evet. buyurun. Ee, acaba da son söyledikleri hususla ilgili olarak Nedim'in e, ilk açıklama şöyle çok kısa bir tavsiye edici bir şey söyleyebilir miyim? Tabii buyurun. Yani çok e, önemli aslında. Şimdi bir sual sordunuz biraz evvel. E, aynı şeyi e, Coşkun Albay'ım da sordu. E, bugün niye böyle istical gösteriyoruz veya işte konuşuyoruz ediyoruz? Aslında kaos var vesaire. Dolayısıyla yani şart mıdır? Beklemek daha doğru olur diye. Şimdi bakın e, burada e, hakşi nasıl olmak lazım? Dedim de biraz evvel çok net olarak e, söyledi bunun bir kısmının ne olduğunu. Tamamen katılarak şey yapıyorum. Bakın. Cumhurbaşkanımız ben Taliban'ın en üst düzeyiyle dahi konuşabilirim. Diyalog esastır dedi. Arkasından Türkiye'de Afganistan'ın hani biraz evvel Vatan Millet Sakarya, onlar tarihtir, bizi severler vesaire. Bunlar Türkiye'de basında yani e, medya dahil her tarafta devamlı Afganistan niye önemli der, derken tartışıldı. Arkasından oradaki askerimizin havalarında kalması hususunu isteyen ve savunan bir noktaya gelen de gene bizdik. Amerika ile konuştuk başlangıçta. Benim askerim orada güvenliği de sağlayacak şekilde kalsın diye. Konjonktür farklı olabilir ama bunu söyledik. Yani 
bizim orada şu ana kadar ortaya koymuş olduğumuz tutum talepkar ve orada bir görev üstlenmeye yönelik bir tutumdur. Taliban'ın burada gelip de Türkiye'ye müracaat edip siz zaten bunları benle devamlı olarak hatta bizim buralarda yaptığımız tartışmaları dahi bir şekilde rapor edildiğini sağda solda ele alındığını düşünmeniz lazım. Bu siviller de gelip bu işi yapabilir dendiği zaman dandar inme bir teklif olaraktan düşünmeyin burada. Dolayısıyla bizim bu bir noktada daha tutkulu tutumumuzu da dikkate alarak Taliban'ın tamam askeri olmasın ama sivil olaraktan ben müsaade istiyorum. Gelin bu işi yapın demesi beni çok fazla doğrusu şey yapmıyor. Yani şaşırtmadı. Çünkü neticede bugüne kadarki tutumumuzdan Taliban'ın bunu da deneme noktasına gelebilmesi aslında hem önemli hem de aynı zamanda ilginçtir. Çünkü Taliban'ın da bizden bir medet olma noktasında olduğunu da göstermektedir. Ama burada yani bir başkasına bir şeyler yüklerken Nasrettin Hoca'nın da fıkrasındaki gibi hırsızın hiç mi suçu yoktu diye de bazen düşünmeye de ihtiyaç var efendim. Onun için Nedim'e katılıyorum ama bir açıklayıcı, tavsiye edici bir durum dolayısıyla bunu söylemek istedim. Çok teşekkürler Sayın Özülker. Şimdiki son turumuza geçelim isterseniz. 9-10'ar dakika vereyim her bir konuğumuza. Sayın Şener'in sözleri üzerinden devam edelim. Taliban artık eski Taliban değil. Amerika Birleşik Devletleri'nin Taliban'ı dedi Sayın Şener. Dolayısıyla bu konuda ne söylemek istersiniz? Yani Afganistan'da artık ne bekleniyor? Bir terör üssüne, bir terör yuvasına dönüşür mü? Size göre bundan sonrasına dair öngörüleriniz neler? Sayın Yener sizden başlayalım. Öncelikle şöyle söyleyeyim, eğer burada e, bu kadar insan hayatlarını sürdürecekse bir sistem kurmak zorundasınız. Şimdi sabahtan beri görüntüleri seyrediyoruz. Bu kadar aracın petrolü nereden gelecek? Petrolü nereden alacaksınız? Bunun parası nasıl ödeyeceksiniz? Çok ilginçtir. Taliban ilk anlaşmasını İran'la yaptı. İki gün önce İran'la petrol anlaşması yaptı. Ve İran e, Taliban'a Petrol satma ile ilgili irade gösterdi ve petrol satmaya, daha da fazla petrol satmaya başladı. Ee, arkasından Afganistan'ın en büyük geliri, Afganistan'da bir ihraç malzemesi yok. Yaklaşık 500 milyon dolarlık bir ihracatı, işte 9 milyar dolara yakında ithalatı var. Bu ithalatın karşılanabilmesi için de bir kaynağa ihtiyacı var. Bu kaynak bugüne kadar... Afganistan'a destek için giden NATO kapsamında ve diğer ülkeler tarafından bir fonla karşılanıyordu. Şimdi o fon da yok. En büyük gelir ne? Afganistan'daki e, yurt dışına gitmiş olan kişilerin e, kendi e, yakınlarına göndermiş olduğu para. Bu Türkiye için de geçerli. Avrupa'da yaşayanlar için de geçerli diğerlerlerde. Gider Afganların tamamı maaşının veya kazancının bir kısmını Bankalar üzerinden kendi ülkesine gönderiyor. Şimdi bugünlerde Türkiye'deki olan Afganlara da bu soruyu sordum. Dedim ki ne yapıyorsunuz? Dedi ki sistem çöktü, bankacık sistemi şu anda Afganistan'da yok. Ailemizle irtibat kuramıyoruz, telefonlar çöktü. Artı şey yapamıyoruz, para gönderemiyoruz. Ailelerimize para gönderemiyoruz. Taliban mecburen sisteme entegre olmak zorunda kalacak. Yani petrolünü almak, yurt dışından bankaların hizmetini sunmak, ulaşıma açmak, bu insanların gelirini sağlamak zorunda. Ve kaosa yol açmadan yapmak zorunda. Peki bunu yapabilme iradesini gösterebilecek kabiliyete sahip mi? Bu konuda açıkçası kendi başına hareket etmeyeceği çok net. Şimdi biz Türkiye ile ilgili konuşuyoruz. E, havalimanına talip olan bir ülke daha var. Rusya. Rusya havalimanının işletmesi konusunda Taliban'la konuşuyor. Başka bir ülke daha var. Havalimanı işletmesine değil ama özellikle e, Afganistan'ın tekrar ayağa kalkması, yerel kaynakların oluşturulabilmesi ve 
tekrar e, sistemin ayağa kalkabilmesi için 60 milyar dolar civarında bir para ayırdığını söyleyen bir Çin var. Ve kapatmayan iki tane ülke var bizim dışımızda. Biri Rusya, birisi Çin. Sizde hiç garip değil mi? <gülüyor> Afganistan'ı hayata entegre edecek olan ülke savaşan bir ülke olacak. O da Rusya. Rusya entegre etmeye çalışacak Afganistan'ı. İkincisi de bölgesel anlamda e, şeyin yıktığı, ABD'nin yıktığı yerlerde hakimiyet kurmakta büyük bir mahareti olan Çin yapacak bunu. Bakın önümüzdeki 10 sene içerisinde şöyle bir tabloyu göreceğiz. Afganistan yeni bir Çin olduğunu göreceğiz. Afganistan aynı Pakistan'da yaptığı gibi, aynı Türk Cumhuriyetlerinde yaptığı gibi mutlak hakimiyet kurmuş olan, ekonomik olarak mutlak hakimiyet kurmuş olan ve siyasal anlamda da güç devşirmiş olan bir Çin'le karşılaşacağız. Bakın çok bunun örneğini de şuradan vereyim size. Ee, savaşlar sürerken e, Amerika Birleşik Devletleri bulunduğu yerlerden dışarı çıkamazken Çin bakır işletmelerini ve lütyum maden işletmelerini sürdürüyordu. Ve hiçbirine bir saldırı olmadı. Ve Taliban'la önden görüşmeler yaptı. Yo, hayır sürüyordu zaten. Yani bakır işletmelerini sürdürüyordu. Ve buraya buradan elde ettiği gelir de öyle küçük bir gelirden bahsetmiyoruz. Ve lityum mademin ne kadar önemli bir maden olduğunu bilirseniz, yani biliyorsunuz hepiniz. Ve e, Güney Amerika'daki kaynağın dışındaki ikinci büyük kaynak da Afganistan'da. Ve bu Afganistan'daki kaynağı da işleten e, yine Çin. O yüzden önümüzdeki tablo içerisinde Afganistan'ın hamilerini göreceğiz. Afganistan'ın iki tane büyük hamisi olacak. Birinci hami Çin olacak. İkinci hami de Rusya olacak. Niye Rusya olacak? Çünkü Rusya bu coğrafyada etkin olmadığı müddetçe buradan kaynaklanan rahatsızlıkların Türk Cumhuriyetlerini ve Türkiye Cumhuriyetlerinden de kendi üzerine transfer olacağını çok net biliyor. Blokajını Afganistan içinde yapmaya çalışacak. Ve bunu da elinden geldiği kadar e, eskisi yaptığı hatayı yapmadan ekonomik olarak e, sürdürmeye çalışacak. Ve bunların hiçbiri konuşurken Taliban aşağı olarak bakmayacak. Radikal bir grup olarak bakmayacak. Sürdürecekler, konuşacaklar ve ticari bir faaliyet olarak hayatlarına devam edecekler. Yani sorunuz şuydu, Taliban dönüşecek mi? Taliban yeni bir Taliban olacak mı? Taliban dönüşmeyecek, dönüştürülecek. Dönüştürecekler de yeni emperyal güçler olacak. O emperyal güçler ne yapmak istiyorlarsa... Taliban onlarla beraber hizmet edecek. Bugün gördüğünüz kadronun belki tamamını görmeyeceksiniz. Bakın ben size söyleyeyim. Bundan birkaç sene sonra bugünkü gördüğünüz sahnelerin hiçbirini görmeyeceksiniz. Buna karşı koyacak olan örgütler ortaya çıkacak. Yani Çin'in hegemonyasını, hani demin bir sorunuz vardı ilk başlangıçta. Daesh ne istiyor sorusu sormuştunuz ya. Daesh açıkçası Çin'in İpek Yolu projesinin öndeki en büyük engel. 2018'de Oyunun Sonu diye bir kurgusal roman yazmıştım. O romanın içerisinde en önemli fonksiyonlardan bir tanesi de buydu. Amerika Birleşik Devletleri'nin e, DAEŞ'i ikinci kuvvetlendireceği yer, yani Irak sahasında ve Suriye sahasından sonra en büyük kuvvetlendireceği yer olarak Afganistan sahası olduğunu iddia ediyordum. Bugün de aynı şeyi iddia ediyorum. Çünkü Çin'in Çin İpek yolu, yeni transit bağlantılar, petrol ulaşımları ve diğer ulaşımların ana e, rotası Türk Cumhuriyetleri ve Pakistan üzerinde. Bu rotaya saldırabilecek bir terör örgütüne ihtiyaç var. Ve bu terör örgütü DAEŞ. O yüzden sahada bir emperyal ekonomik mücadeleye şahit olacağız. Taliban da bu anlamda çok da fazla hareket edecek, edebilecek güce sahip değil. Çünkü bu kadar insanı besleyebilmesi, doyurabilmesi ve hayatta tutabilmesi mümkün değil. Çünkü bu coğrafyanın en önemli gücü aşiretler ve aşiretlerin de ihtiyaçlarının karşılanması. Siz bu ihtiyaçları karşılayamadığınız müddetçe değişimler çok hızlı oluyor. Yani o aşiret başka aşiretle birleşip onun karşısına geçebiliyor. Aşiretlerin ittifakı ve aşiretlerin desteğiyle 
ancak ayakta kalabiliyorsunuz. Bugün Taliban diye konuştuğunuz grup bile aslında yine aşiretlerden oluşan ve aşiretlerin desteğiyle bir araya gelmiş olan bir gruptan bahsediyoruz. Süreç bundan sonra askeri değil, ekonomik ve ekonomik savaşın en pis yöntemlerini coğrafyada göreceğiz. Terörizm bunlardan bir tanesi. Sayın Yarar çok teşekkürler. Sayın Başbuğ siz ne dersiniz? Şimdi Sayın Yarar özellikle sordum hani orası bir terör üstüne dönüşür mü? Dünyanın endişesi bu şu anda. Ee, Sayın Yarar dedi ki biz orada askeri değil aslında ekonomik bir mücadele, emperyal bir mücadele şahitlik edeceğiz dedi. Ama bunun unsurlarından biri de terörizm olabilir dedi. En pis oyunları göreceğiz dedi. Sizin beklentiniz, öngörüleriniz nedir geleceğe dair? E zaten ben hani programımızın başında bir tablo çizmeye çalıştım Afganistan'la ilgili. İstihbarat savaşlarından bahsettik. İşte o istihbarat savaşları e, Meteoran'ın bahsettiği sürece... Bir şey söyleyeyim mi? Tam söylemek için. Amerika Birleşik Devletleri e, DAEŞ'in elinde herhangi bir uçak olmamasına rağmen 150 tane omuzdan atılan füzeyi nasıl unuttu şeyde yanlışlıkla? E, <gülüyor> Afganistan'da. Bir, bir soru hep beraber. DAEŞ'in elinde şey yok ki, füze, şey uçak yok ki. Afganistan ordusuna niye omuzdan atılan 150 tane füzeyi unuttu şeyde Afganistan'da? Şimdi e, bu ispara savaşlarında hani arka planına baktığınız takdirde zaten e, o az önce konuştuğumuz süreçler var. Mesela Amerika e, hani bir konsept değişiklenerek bahsettik. Afganistan'da bir kontrollü kaos çıkarmanın gayreti içine dedik. O kontrollü kaosun da ee, bölgede bir takım dizayn çalışmaları için yapıldığını ifade ettik. İşte bu çalışmalardan biri Çin üzerinden e, bir kuşak bir yol projesiydi. Şimdi bir kuşak bir yol projesi 2013'te Kazakistan'da ortaya çıkan ve e, hani 65 ila 100 ülkeyi kapsama alanı için alacak dev bir proje. Ve yine enerjinin %75'i e, nüfusun, dünya nüfusun %65'e yakınını etkileyecek bir proje. Bu, bu Amerika'nın sonu demek. Şimdi Amerika bunu bir şekilde durdurmanın yollarını arıyor. Ama aynı zamanda da bir alternatif projeyle ortaya çıkmak istiyor. O alternatif proje G7 zirvesi, son zirvede NATO toplantısı hemen sonrasında yapılan zirvede ortaya çıktı. Biden bir anda G7 ülkelerine yeşil kuşak, yeşil yol diye bir proje dillendirdi. Bu proje şu an işte Belçika, Hollanda ve İngiltere tarafından anında desteklendi. Ve hani rüzgarın estiği yere yatan İngiltere... Hani Çin'i de kırmamak adına Çin'e hedef almadan bu projeyi de e, yeşertelim gibi bir çıkışta bulundu. E şimdi siz bu projeyi hayata geçirmek istiyorsanız Çin'in projesinin kuşak yol projesinin durdurulması ve bir kaos ortamında zaman kazanarak bendeki mevcut projenin de hayata geçirilmesi lazım. E onun yolu Afganistan ki e, Afganistan gerçekten Çin'in çıkış noktası ve Çin'in bütün projesi de e, Afganistan üzerine kurulu. Ki hatta işte bir takım ekonomik vaatlerle o görüşmelerin başladığı hatta enteresandır. Ee, bana göre şu an köpürtülen argo tabirle e, Baradar'ın ilk resmi ziyaretin Çin'e yapılmış olması, Wang Yi ile ilk Dışişleri Bakanı e, Çin'in e, görüşmelerin yapılmış olması aslında işte o her ülkeye e, o coğrafyada yeni oluşumların az önce Meteor'un vermiş olduğu İran örneği bu yeni oluşumların da habercisi olarak görülmeli. Yani Taliban şunu mu yapıyor derseniz işte cepte mavi boncuk her gelene dağıtıyor. Şu an e, tablo bu. Ama e, bu süreç yürütülürken e, hangi ülkenin ne derece başarılı olacağını işte sahadaki o istihbarat savaşları mücadele e, ortaya çıkaracak. E, burada yani bir takım tehditler işte sahada unutulan silahlar dahil Afganistan'daki o karışıklığı körüklemek adına e, kasten yapılan e, eylemler, projeler. Yani iç savaştan bahsediyoruz ve 85 milyar dile kolay bir silah tesisatın sahada bırakıldığından bahsediyoruz. Amerika bunu toplayamayacak kadar aciz mi? Asla. Amerika bundan habersiz mi? O da asla. E o zaman niye kasten bu silahlar o coğrafyada bırakıldı? Bunu tartışmak lazım. E şimdi Taliban'a baktığınız takdirde hani aslında esas soru o. KJ'de yazdığı gibi Taliban için Taliban mı var? E, aşiret yapısından bahsetti Mete Yarar. Gerçekten o coğrafyada en hakim olan konu bu. Yani Taliban'ı biz homojen ve tek bir örgüt gibi algılıyoruz ama aslında öyle değil. Taliban içerisinde Rahmani denen bir şura ile yönetiliyor. Ki şuranın 24 üyesi var ve bu bahsettiğimiz üyenin de 17 alt komisyonu var. İşte bakanlıklar olarak adlandırabilirsiniz hani bizdeki karşılığı. 
E şimdi bu bahsettiğimiz şurada bir hiyerarşi varsa o hiyerarşinin en başında Heybetullah e, Ahutsade var. Şimdi ne beklersiniz? Taliban eğer ülkenin yönetimine talipse işte şu an o e, şuraya başkanlık eden kişinin iktidarda olmasını e, düşünürsünüz. Yani hiyerarşi bunu gerektirir. Hadi e, Heybetullah çekilecek yerine Molla Ömer'in oğlu olan Yusuf gene en önemli yani bir alt başkan yardımcıları pozisyonda olan kişilerden biri. Hadi o iki geleneksel geleneksel bir yapıya sahip Afganistan, gelenekçi bir devlet. O kişinin bir anda e, sahada olmasını e, düşünürsünüz. E, Hakkani aşireti, önemli bir aşiret. Orada da Siracettin Hakkani ki DAEŞ'la çok yakın bağlantılı olan bir kişi. E, bunun e, gene e, hani sahadaki hakimiyetine bakarsanız e, beş büyük aşiretten biri görevde olmasını beklersiniz. Fakat onun yerine tarihte ilk Peştunistan'ı kuran Durani aşiretinden gelen Baradar isimli kişi parlatılıyor. Dört isimden biri kurucularını. Yani bu parlatılıyor ve bir anda bu kişi Amerikalarla e, temaslar, Pompeo'yla yan yana görüşmeler, Trump'la telefon görüşmeleri ve her normalde siyasi sözcü olarak lanse ediliyor ama şu an Afganistan'ın başına bana göre hazırlanan <gülüyor> ve gelecekte de üzerine çok konuşacağımız bir kişi. Şimdi Durani aşireti o beş büyük aşiretten en büyüğü ve Taliban'a da en hakim olan aşiret. Şimdi bunun üzerinden bir süreç yürütmeye yönelik gayretler var. Tutar tutmaz önümüzdeki dönemde göreceğiz. Ama bu kişinin hep ön planda Amerika tarafından parlatılarak tutulduğunu ve bunun üzerinden bir peştun milliyetçiliğinin de esas olduğu bir yapının kurulmak istediğini bilmekte büyük fayda var. Ee, şimdi aşiret yapılarına dem vurduk. Bu yapılar e, bir bütün halinde hareket ediyor mu? Öyle bir birliktelik yok. Aşiret yapısına baktığınız takdirde Temelinde paranın döndüğü, aşiret reislerinde de parayla tabanına hakim olmak gibi bir e, sistem kurduğu bütün coğrafyalarda geçerli. Yani Afrika'sında da, işte Libya'sında da, diğer aşiret geleneğin olduğu toplumlarda da geçerli, devletlerde de geçerli. E şimdi böylesi bir yapıda aşiretteki temel mantık reislerde, liderlerde para. Hani rüşvet ve yolsuzluk hep Afganistan'ın ana başlığı diye o nedenle adlandırıyoruz. Ve bu kişiler, o bahsettiğimiz kirli düzende, Birçok kirli yapının da içinde aktif var olan kişiler. Yani siz aşiret lideri ve reisinin e, menfaatine dokunduğunuz takdirde bir anda münferit bir yapı olarak karşınıza çıkar. Ki bunlar hep yaşandı. Yani Rusya'nın işgal döneminde, e, Rusya'nın işgalinden sonra aşiretler arası kavgalar, arazi çatışmaları, liderlik çatışmaları bunlar hep Afganistan'daki iç savaşın temel sebepleriydi. Şimdi benzer bir tablo bu oluşumda ortaya çıkar mı? Bana göre o tehdit var. Yani Taliban'ı bir bütün olarak göremezsiniz. Gördüğünüz takdirde yanılırsınız. Yine Taliban'ın içerisindeki az önce işte e, Hakkani Aşiret'ine örnek verdim. DAEŞ'la çok sıkı bağlantılı olan yapılar bunlar. E şimdi bu yapı içerisinde e, kimin hangi istihbarat örgütüyle, teşkilatıyla, hangi devlette irtibatta olduğunu ve ne tür bir görevde veya bir faaliyette bulunduğunu gene e, coğrafyanın zorluğundan dolayı bilmeniz veya e, okumanız zor. İşte Amerika'nın bu patlamayla ilgili, hani dedik ya ilk başta program başında 5-6 tane senaryo size ortaya koyabiliriz diye. Burada bu e, terör saldırıları ben Amerika'nın arzu ettiği bir saldırı olduğunu asla ihtimal vermiyorum. Bu Amerika'ya bilerek e, hem siyaseten hem de askeri anlamda çökertmek adına yapılan bir saldırı ve Amerika'nın kontrol dışında gerçekleşen bir olay. Ama arka planında kim var derseniz ben o çatışan derin Amerika'dan tutun. Çin'e, Rusya gibi birçok aktörü de işin içine dahil ederek dahli olabilir diye değerlendiririm. Şimdi böylesi kozmopolit bir yapı da işte o nedenle biz hani bekle gör politikasını doğru uyguluyoruz diye adlandırdım. Ee, sahadaki bu e, şekillenmenin ve ortaya çıkacak gerçekleri elde eden bilgilere göre bir değerlendirmenin neticesinde ancak siz bir yol haritası çıkarabilirsiniz. E, bu işin sonunun nereye gideceğini kestirebilirsiniz. Ama şu anki görünen tablo gerçekten Afganistan için ee, karanlık bir süreç. Ee, bunu on görmek ve okumak lazım. İnşallah ümit ederim o noktaya gelmez ama ben Afganistan'ın sonucunda iç savaşa gidecek kadar bir sürece doğru hızla koştuğunu düşünüyorum. Çünkü çok karışık ilişkiler var. Ee, gerçekten ciddi savaşlar var. Rusya'nın da içinde olduğu ki üç tane elçilik. Dediği gibi Mete Yarar'ın bu tesadüf değil. Çin, Rusya ve Türkiye sahada aktif var. Ee, Rusya o hani her ne kadar e, Putin biz dersimizi aldık artık Afganistan'la 
e, yani o yenilgiden sonra aynı tecrübe bir daha yaşamak istemiyoruz dese de ben Rusya'nın bölgedeki e, odaklanma e, iddiasından çekildiği kanaatinde asla değilim. Çünkü hemen zaten Tacikistan, Özbekistan ve Kazak, e, Türkmenistan da o tavrını ortaya koydu. Dolayısıyla Rusya'nın da Afganistan üstünde enerji, yani Hazar enerjisini sıcak denize indirmek, kendi sıcak denize inmek gibi bir takım hayaller olduğunu özellikle vurgularım. E, Çin'in keza e, projesi ortada. E, İran'ın orada e, Hazaralar üstünden bir takım emelleri var. Yani e, bütün devletlerin üzerinde koşturduğu ve savaştığı bir coğrafya oluştu. Burada ortak payda Taliban. Burada Taliban hangi devlete e, devletten yana tavır takınır? Nasıl bir oluşum galip gelir? Bunu söylemek için daha çok erken. Çünkü gerçekten e, karışık ve kozmopolit bir yapı var. Taliban da buna dahil. Ve bunlar içerisinde kimin hakim geleceğini kestirmek çok zor. Çok teşekkürler Sayın Başbuğ. Sayın Özülker size sormak isterim. Sizin beklentileriniz, öngörüleriniz nelerdir geleceğe dair? Afganistan üzerinden şimdi DAEŞ ile Taliban arasında bir güç mücadelesi yaşanır mı? Bir iç savaşa evrilir mi? Bunun yanı sıra örneğin Sayın Yarar dedi ki artık askeri değil biz ekonomik, e, peryal bir ekonomik mücadeleye şahitlik edeceğiz dedi. Siz ne dersiniz? Efendim benim beklentim e, şimdi evvela Taliban e, burada yerleşmek mecburiyetinde. Yani her şey çok aceleye geldi, oldu bitti. Fakat daha Taliban burada, daha şu ana kadar da tartıştığımız gibi daha kendini ispat edebilmiş, yerleşmiş ve topyekun hakimiyeti eline geçirebilmiş durumda değildir. Dolayısıyla birinci etap her şeyden evvel bu kaosun bu boyutunu ortadan kaldırmaya yönelik bir mücadeleye girilmesi olacak. Şimdi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Rusya'sı Çin'i de dahil olmak üzere e, alınmış olan karar fevkalade net. E, bütün e, buradaki etnik grupları da temsil edebilecek şekilde e, yani başka bir ifadeyle e, Afgan halkının bir türünü kapsayacak şekilde e, bir barışçıl e, anlaşmaya varılması bunun da ilk etabı olarak herhalde bir hükümet kurulması şeklinde ortaya çıkıyor. Şimdi ben de baktığım zaman mevcut duruma daha Taliban da tam yerleşmemiş olduğu cihette ama bunun karşılığında onları muhalefi diye düşünebileceğimiz ortak bir yapı içinde bir hükümet kurulması söz konusuysa bunların kendi aralarında fikir birliği olup olmadığını ve bunların kimler olduğunu da bilmek mümkün değil. Yani şu sonra tam bir kaos var. Bu konuda da bir kaos var. Taliban denedi 12 tane ee, burada te temsilciden oluşan bir e, konsey marifetiyle e, Afganistan'ı yöneteceğiz. Ve bunların içinde dört tanesini de başta Karzai olmak üzere başbakan, dört tane Muhammed, Muhammed vs. bunları da saydı ismen. Dedi ki bunları da alacağız ve böylece e, yönetecek olan e, hükümetin içinde sekiz e, tane biz ağırlıklı olarak dört de onlar yani benim sözüm ağırlıklı olarak burada geçecek. Ama onlar da girmek suretiyle Afganistan'a bütünlüğü kapsayacak bir durum yaratacağız şeklinde bir ilk adım da attı. Şimdi burada birinci etap e, ve çok zorlayacak ve büyük e, anlaşmazlığı beraberinde getirebilecek olan ilk etap muhakkak ki bu hükümetin kapsayıcı ve bütün itibariyle de, e, Afganistan'ın geleceğini de ipotek altına alacak şekilde Düşünülmesi gereken bu hükümetin kurulmasıdır. Burada bir de anayasa çıkarılması gerekecek büyük bir ihtimalle. Ee, evvelki anayasanın çünkü mevcut koşullar altında Taliban hakimiyetiyle birlikte düşünülürse geçerliliği kalmamıştır. Onun yerine yeni birini koymak lazım. Ee, bunlar ilk etapta da ilk ihtilafların daha e, sert bir biçimde yaşanacağı bir e, durumdur diye ben bakıyorum. Ondan sonra... E, İki şey daha gerçekleşecek arka arkaya diye şahsen düşünmekteyim. Ee, çok uzak olmayan bir gelecekte efendim açlığı bir yenmek için e, elbette ki orada e, yiyeceğiniz, tarımınız vesaire her şeyiniz olacak ama diğer taraftan paranızın da olması lazım. Afganistan'da para geçmişte de daima e, Nisan ayında Haşhaş ve e, Kerever ekibinden elde etmiş oldukları gelirleri sonuç itibariyle 11 ay yiyen bir toplumdu. Yani aşiretlerin de esas zenginliği buydu. Ben zannediyorum şu uyuşturucu meselesi bir 
e, para kaynağı olarak e, baktığınız zaman ön plana çıkacak. Dolayısıyla bu da uluslararası planda da yeni bir sıkıntının habercisi olmak gibi bir duruma girebilir. Çünkü bu kışı da çok zor şartlarda geçirdiği takdirde ki öyle gözüküyor. E, Taliban'ın da dahil olmak üzere Afganistan. E, önümüzdeki Nisan ayına kadar e, bu ekimler vesaire falan biraz daha değişik boyutta gerçekleşecektir diye bakıyorum. Çünkü bunlara engelleyici orada bir güç kalmıyor. Taliban da bunun önünü kesmeyecektir diye beklerim. Üçüncüsü terör. Şimdi normal şartlarda burada şu ana kadar e, Taliban'dan bahsediyoruz. E, El-Kaide'den ayrışmaz bir bütün olaraktan bakmamız gerektiğini söyledik. DEAŞ'ın ne olduğunu anlattık. E, Horasan, DEAŞ, Horasan'ın ne olduğunu konuştuk vesaire. Ama netice itibariyle gerçek olan bir şey var. Bunların hepsi uluslararası literatürde bakıldığı zaman Amerika'nın Son anda Taliban'ı bir listeden çıkarmış olması falan hiç önemli değil. Ama bunlar sonuç itibariyle terör örgütleridir efendim hepsi. Ve bu terör örgütleri de oradaki Taliban yönetiminde ve kaos ortamında mutlak şekilde daha fazla güçlenecekler. Ve bunu uluslararası plana yayma noktasına bu işi taşıyıp taşıyamayacaklarını da herhalde göreceğiz. Ama kesin olan bir şey var. Evet, zamanı bekleyip görmek lazım, zamana bırakmak lazım birçok şey ama eğer Taliban'ı bir şekilde desteklemez, onlar da niyet olarak yere adım atmazlar ve Afganistan'ı, Metin'in söylediği fevkalade doğru ve haklıdır, ekonomik açıdan yaşanabilir, asgari ölçülerde yaşanabilir bir ülke konumuna getirebilecek dış destek olmadan Afganistan'dan Gelecekle ilgili olarak sen ben kavgası dışında herhangi bir şey beklemeniz mümkün değildir. Şimdi bunlar daha yakın varide olacak işler. Ama netice itibariyle benim de şahsi görüşüm çok net olarak şu. E, hükümet kurma konusunda dışarıdan baskı yaparak bunu gerçekleştirebilecek bir güç kalmaz. Birleşmiş Milletler falan bunun üstesinden gelemez. Diğer tarafta Rusya ve Çin kendi aralarında bir rekabete mutlaka girecekler. Bunlardan hangisinin üstün geleceğini de herhalde zaman içinde göreceğiz. Ama ta, herhalde Afganistan'ın e, bu 5-10 yıllık beklenti içinde e, çok daha perişan olmasını beklemek de mümkün değil. Dolayısıyla burada bir şekilde Taliban'ı da suçlayacak biçimde bir takım muhalefet unsurlarının ön plana çıkmaya başladığını da herhalde çok uzak olmayan bir gelecekte yaşayacağız efendim. Bunun arkasında eğer Çin ve Rusya mı kim olur bilemiyorum ama silah yardımları da yapılabildiği takdirde kuvvetle tahmin ederim. E, Coşkun hocamın orada da söylediği haklıdır benim e, görüşüme göre. Yeni bir iç çatışmaya doğru bu işin evrilmesi aslında ihtimal dışı olmayan bir gelişmedir. Dolayısıyla eğer dışarıdan Gene Mete'ye tamamen hak vererek söylüyorum. Dışarıdan Afganistan'la ilgili olarak herkesin bir araya gelip elinden tutup ayağa kaldırabileceği bir yardım operasyonu projesi gerçekleştirilemez ise durum vahimdir. Bu arada şunu da düşünelim. Ben Amerika Birleşik Devletleri'nin burada bir kaos yaratmak veya ve bunun ötesinde herhangi bir şekilde Afganistan'da çok büyük dert edineceği bir durum olduğunu düşünmüyorum. Ama e, burada e, Çin ve Rusya açısından baktığım zaman gerçekten çok daha büyük menfaatler var. Ve burada onlar hakim olmak bakımından e, uğraşacaklardır. Kendi aralarında da bir bilek güreşine girerek bu işi nereye götürebileceklerine bakacaklardır. Avantajları sayıldı. Ben onları tekrar etmemek için bir hususu çok net olarak hatırlatmak istiyorum. Amerika gittiği her yere sözüm ona, bu da Neocon felsefenin bir parçası zaten, geçen haftada konuşmuştuk. Gittiği her yere demokrasi ve insan hakları götürüyor. Kadın hakları götürüyor. Zaten bu Büyük Orta Doğu projesinin sonuçta ana ilkeleri bunlardı. Afganistan'da böyle bir dert yok efendim. Afganistan'da işte gördüğünüz gibi kadın hakları ne kadar perişan vaziyette 
demokrasi ve insan hakları denil dediğiniz şeyi de orada bu aşiret düzeni içinde gerçekleştirmek, aşiretler de kendi içinde parçalanmışken bunu gerçekleştirmek de mümkün değil. O zaman zaten demokrasi ve insan hakları konusunda bir derdi olmayan ve otokratik rejimler olaraktan en basit şekliyle tanımlanabilecek Çin ve Rusya'nın buraya daha kolaylıkla girip hakimiyet tesis etme hususunda adım atabileceğini dolayısıyla hakim e, durum diye ben düşünürüm. E, yani Amerika Birleşik Devletleri'nin burada ne yapıp ne yapmayacağını elbette bekleyip göreceğiz. Ama ben de sonunda galiba şu Uygur meselesini de çözebildiği ölçüde Çin'in burada yeni yatırımcı olarak ortaya çıkacağından eminim. Unutmayın ki e, İpek Yol projesi Afganistan'ın kuzeyinden geçer diye başında konuştuk. Ve aynı zamanda e, emperyal Çin'in artık emperyalist düşünceye sahip Çin'in bir ticaret üstünlüğüne değil, yatırımcı olarak da gittiği ülkelerde e, üstünlük sağlamak politikalarına geldiğini de hatırla tutmakta yarar var. Dolayısıyla Afganistan'da bu manada iyi bir trampler olarak düşünülebilir. Çok teşekkürler Sayın Özülker. Sayın Şener sizin görüşlerinizi almak isterim. Şimdi bu konuda küresel terör için bir sıçrama tahtası olur mu Afganistan? Taliban sisteme entegre olmak zorundadır demişti Sayın Yarar. Sizce olabilir mi? Bunu sağlayabilir mi? Oradaki o farklı farklı yapıları bir arada tutabilir mi? Sizin beklentileriniz nedir geleceğe dair? Şimdi e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bosna Hersek'ten yaptığı konuşma metni herhalde sizde de vardır. Bakın ilginç e, iki cümlesi var. Sabah kimi? Bosna Hersek'te yaptı. Akşamleyin olan. E, diyor ki işte ölü sayısı 170'i buldu. Bütün bunlar bir şeyi gösteriyor. Demek ki dünyada ben güçlüyüm diyen ülkelerin girdikleri yerlerden çıkarken çok daha hassas ve çok daha dikkatli çıkmaları gerekirken ama bu çıkışlar öyle söylendi gibi olmadı. Bakın cümle şu. Maalesef terör örgütlerine bu ülkeleri teslim etmek suretiyle buralardan ayrılmak bedeli ağır neticeler doğurmaktadır. Yani e, Cumhurbaşkanı Erdoğan şu an Taliban yönetimine doğrudan e, diyor ki terörle ilişkili terör e, Amerika çıkarken terör örgütlerine bıraktı burayı diyor. Yine konuşmasının içinde yine bir ilginç cümlesi var. E, Afganistan şimdi haber metninde Erdoğan bu terör örgütlerinin şimdi şeyi anlatıyor. DAEŞ'in Horasan kolunun üstlendiğini hatırlatarak ortada terör örgütlerinin çatışmasının olduğunu söylüyor ve cümlesi şöyle. Bu terör örgütlerinin çatışmasından da Türkiye'nin karlı çıkması veya bir başka ülkenin karlı çıkması diye bir şey düşünülemez diyor. Yani Türkiye'nin Afganistan konusundaki e, beklenti ve yorumları bence e, spekülatif olmaktan çok gerçekçi. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan Amerika'nın çıkarken aslında bir terör örgütü olarak da tanınan Taliban tarafından bu ülkenin yönetildiğini, yönetileceğini e, görebiliyor. Taliban eski Taliban der, değil derken de muhtemelen bunu kastediyor da olabilir içeriğinde. Ama asıl önemlisi DAEŞ'in yaptığı bombalı saldırının örgütlerin, terör örgütlerinin çatışması olarak görüyor. Çünkü Türkiye'nin devlet tecrübesi, olayları gözlemleyen herhangi sağduyulu bir insan... Taliban yönetiminin, Taliban şu andaki Taliban örgütünün bu ülkeyi çok uzun süreli, yani geçen seferki kadar da değil, yani 4 yıl da sürmeyecek bir kısa vadede yönetip yönetemeyeceğine kuşku duyar zaten. Yani Çin'in istediği kadar parası olsun, Rusya'nın istediği kadar parası olsun. İşte şöyle bu dünkü havaalanına yaptıkları saldırılan saldırı DAEŞ'larla ilgili bazı liderlerin görüntüleri var. Arkasındaki bayrak işit bayrağı olmasa yani DAEŞ bayrağı olmasa oradaki yaşayan birinden hiçbir farkı olmadığını görürsünüz. Yani görüntüsü, sakalı, saçı, başındaki e, taşıdığı şapkası, yani neyse onun ne adı veriliyorsa, e, atkısı, montu hepsi o bölgenin insanları. Yani dolayısıyla bunu çok fazla ayıramayacaksınız ve ileride buna benzer eylemler çünkü Burada bütün anlatılanlar ve bilinen şeyler bu örgütün içindeki değişik kanatlar var ve bu kanatlar her emperyal ülke tarafından kullanılır. Rusya da kullanacaktır, Çin de kullanacaktır, 
Amerika'da kullanacaktır. Yani ve Amerika'nın şu andaki işte Taliban'ın önemli bir kanadıyla yani bu görüşmeleri yürütüyor olması e, aslında bölgede e, tıpkı işit gibi Taliban'ı da kullanmaktan Amerika'nın vazgeçmeyeceğini çünkü bölgedeki politik amaçlarının, ekonomik amaçlarının bir emperyalist çıkar savaşı olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla Türkiye bundan Türkiye bu konuyu çok ciddi ve şey e, bence gerçekçi değerlendiriyor. Dolayısıyla burada burada olan örgütler arası bir çatışma var şu anda. Bir devlet görüntüsü yok. E, dolayısıyla e, bunun daha da büyümesi e, bu ateşin daha da büyümesi imkanı var. E, hele hele Taliban'ın Entegres, entegrasyondan bahsedin, bahsediniz. Yani terör örgütlerinin üssü olur mu? Kaçınılmaz olacaktır. Çünkü tırnak içinde kendine cihatçı diyen böyle radikal unsurlar için bir çekim alanı olacaktır. Bir de yönlendirme yani bu güçleri kullanan yani şöyle düşünün. 3-5 kişi bir araya gelseniz hadi bu bir yerlerden zar zor tabanca tüfek bulsanız belki bir, birkaç yüz tane mermi bulursunuz. Ama bir organizasyon yapamazsınız. Yani yürütemezsiniz. Bu ayakta kalamazsınız. Mutlaka Coşkun Bey söylediği gibi bu tür hele uluslararasılaşmış örgütlerin ayakta kalmasının istihbarat örgütlerinin desteği şart. Parası parası silah desteği şart. İşte PKK'ya Amerika Birleşik Devletleri'nin verdiği gibi. El Kaide'yi zamanda Amerika'nın yarattığı gibi. Yoksa olmuyor. Dolayısıyla o bölge bu anlamıyla da çekim merkezi olacak. O kuşkusuz. Zaten orası kaynayan bir kazan haline dönüşecek. Mümkün olduğu, Türkiye'nin yapacağı tek şey mümkün olduğu kadar uzak kalmak. Evet, diplomatik olarak e, ya da işte e, alt düzeyde görüşmelerini sürdürürsünüz. Ama bütün dünya çok ilginçtir. Özellikle batılı emperyalist ülkeler e, Taliban yönetimine karşı bu geçen seferki yönetim tecrübeleri olmasına rağmen son derece ılımlar. Görüşmeliyiz. Tanıma için başlangıç yapmalıyız. Amerika zaten öyle yürüyor, bir başı çekiyor ve o bende bir kuşku yaratıyor. Yani şöyle düşünün, neredeyse Türkiye Cumhuriyeti'ni NATO üyeliğinden çıkaracaklar. Türkiye etmedikleri hakaret, hani hilafetten, Osmanlıcılıktan, şundan bundan, diktatörlükten etmedikleri hakaret kalmayan batılı liderler bir anda Taliban güzellemesine girdiler. Yani ne oldu da hani adamların bir şeyi yok yani daha dikili ağacı yok şeyde ülke ele geçirdikleri ülkede ama bir anda Taliban onlar için çok değerli olmaya başladı. Görüşmelerden, müzakerelerden falan bahsetmeye başladılar. Bu bende biraz şüphe uyandırdı. Evet. O yüzden gelişmeleri biraz beklemek lazım diye düşünüyorum ben. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Konuklarımız da bu akşam Afganistan'daki son durumu, Türkiye'ye olası etkilerini ve Türkiye'nin nasıl bir tutum alması gerektiğine dair görüşlerini bizlerle paylaştılar. Kimlerle birlikteydik hemen bir kez daha aktaralım bu akşam. Güvenlik politikaları uzmanı Sayın Mete Eraş bizlerleydi. Hürriyet gazetesi yazarı Sayın Nedim Şener bizlerleydi. Güvenlik ve terör uzmanı Sayın Coşkun Başbuğ bizlerleydi. Ve emekli büyükelçimiz Sayın Uluç Özürker bize kıymetli bilgileriyle katkıda bulundu bu akşam. Ee, çok çok teşekkür ediyoruz konuklarımıza, yayın ekibimize çok teşekkür ediyoruz ve tabii ki siz kıymetli izleyicilerimize çok çok teşekkür ediyoruz. Gecenin bu saatine kadar bizleri yalnız bırakmadınız, takip ettiniz. İyi geceler.